இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எஜுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எஜுகேஷன் இக்காணொலியில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது உங்களுக்கு தெரியும் முன்னைய வகுப்பில் பார்த்து முன்னைய காணொலியில் பார்த்தது மின் பகுப்புகள்ன்ற சில உதாரணங்கள் அதன் தொடர்ச்சியாக இக்காணொலி அமைந்து கொள்ளும் அந்த வகையில் செப்பு சல்ஃபைட் நீர்க்கரசலை மின் பகுத்தல் முன்னைய பகுதியில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க உருகிய சோடியம் குளோரைட்டை மின் பகுத்தும் அதே மாதிரி நீர்க்கரசலான சோடியம் குளோரைட் நீர்க்கரசலை மின் பகுத்தும் அந்த வகையில் உருகிய சோடியம் குளோரைட்டை மின் பகுக்கும் போது எங்களுக்கு சோடியமும் அதே நேரம் குளோரின் வாயும் வெளியேற்றப்பட்டது அதே நேரத்தில் நீர்க்கரசலான சோடியம் குளோரைட்டை மின் பகுக்கும் போது ஐதரசன் வாயு வெளியேற்றப்படுகின்றது குளோரின் வாயு வெளியேற்றப்படுகின்றது எஞ்சிய கரசலில் சோடியம் ஐதரோக்சைட் காணப்படுகின்றது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் செப்பு சல்ஃபைட் நீர்க்கரசலை மின் பகுப்பு செய்யும்போது என்ன அவதானங்கள் மற்றும் எஞ்சிய திரவங்கள் என்ன காணப்படும் என்ன வாயுக்கள் வெளியேற்றப்படும் என்பதை நாங்கள் இந்த செயற்பாட்டில் பார்க்கலாம் அந்த வகையில் பாருங்க செயற்பாடு செப்பு சல்ஃபைட் நீர்க்கரசலை மின் பகுத்தல் அதற்கு தேவையான பதார்த்தங்கள் அதாவது பொருட்கள் என்ன என்பதை பார்க்கலாம் அந்த வகையில் செப்பு சல்ஃபைட் நீர்க்கரசல் உங்களுக்கு தெரியும் செப்பு சல்ஃபைட் ஆனது நீரற்ற நிலையில் வெள்ளை நிறமாகவும் நீரில் கரைக்கப்படும் போது அது நீல நிறக்கரசலாகவும் காணப்படும் இங்கே பாருங்கள் செப்பு சல்ஃபைட் நீர்க்கரசல் நீல நிறமாக இருக்கும் இதே நேரம் காபன் மின்வாய்கள் அதாவது காபன் கோள்களை நாங்கள் பயன்படுத்துகிற மின்வாயாக ரெண்டு காபன் கோள்கள் மற்றும் அந்த சுற்றை பூர்ணப்படுத்துவதற்கு தொடுக்கும் கம்பிகள் மின்னை வழங்குவதற்காக பயன்படும் மின் முதல் அதாவது மின்கலம் அந்த வகையில் தேவையான பொருட்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் அதில் முதலாவதாக நீங்கள் பாருங்கள் செப்பு சல்ஃபைட் நீர்க்கரசல் செப்பு சல்ஃபேட்டு நீர்க்கரசல் அதாவது சியுஎஸ்ஓ ஃபோர் ஏக்குவஸ் இதே நேரம் கார்பன் கோள்கள் தொடுக்கும் கம்பிகள் அது மாத்திரமல்ல மின்கலம் மின்னை வழங்குவதற்கு பயன்படுவது மின்கலம் ஆகவே செப்பு சல்ஃபை நீர்க்கிற சில மின் பௌத்தலுக்கு தேவையான பொருட்களை நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்ததாக செய்முறை அந்த வகையில் இங்கே செய்முறை என்ன இங்கே நாங்கள் பயன்படுத்தப்பட்ட மின் பகுப்பொருள் உங்களுக்கு தெரியும் செப்பு சல்ஃபேட் கரசல் செப்பு சல்ஃபேட்டு கரசல் அந்த வகையில் சியுஎஸ்ஓ ஃபோர் ஏக்வஸ் இதே நேரம் ரெண்டு மின் வாய்கள் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் ஒரு மின் வாய் உங்களுக்கு தெரியணும் மறை மின் வாய் அந்த மறை மின் வாய் என்பது எவ்வாறு நாங்கள் இனம் காணலாம் காபன் கோல் அதில் பாருங்கள் இல மின் முதல் அந்த மின் முதலின் நேர் முடிவுடத்துடன் இணைக்கப்பட்டது நேர் மின்வாய் நேர் முடிவுடத்துடன் இணைக்கப்பட்டது நேர் மின்வாய் இங்க நாங்க ரெண்டுமே காபன் கோள்கள்லாம் பயன்படுத்துகின்றோம் அதே நேரம் மின் முதலின் மறை முடிவுடன் இணைக்கப்பட்டது மறை மின்வாய் அதே நேரம் இங்க நாங்க பயன்படுத்தின மின் பகுப்பொருள் செப்பு சல்ஃபேட் கரசல் அந்த வகையில் கார்பன் கோள்கள் இரண்டை கம்பினால் மின்கலத்துடன் இணைத்து பின் அவ்விரு மின்வாய்களையும் செப்பு சல்ஃபைட் கரசனுள் அமர்த்தி அவதானித்தல் அவதானங்களை அறிக்கைப்படுத்துதல் பிள்ளைகள் இந்த செயற்பாடு ஏற்கனவே முன்னைய வகுப்பிலையும் செய்து பார்த்துருக்கிறீர்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் முதல்ல இந்த கார்பன் கோள்களை தொடுக்கும் கம்பியால் தொடுத்து மின் முதலுடன் இணைத்த பின்பு நாங்கள் இந்த செப்பு சல்ஃபைட் கரசலுக்கு அமர்த்த வேண்டும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் என்ன அவதானம் நடைபெறும் ஆகவே இந்த செயற்பாடை நாங்கள் இப்போது என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்திற்கு செல்வோம்
பிள்ளைகள் இச்சேற்பாட்டை நாங்கள் பார்க்க இருப்பது கரசலுக்கூடாக மின்னை செலுத்தும் போது நடைபெறும் மாற்றங்களை அவதானித்தர் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள் அதாவது ஒரு சுற்று ஒன்று மின் சுற்று ஒன்று அமைக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் மின்னை வழங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுவது மின் முதல் அந்த மின் முதலில் நாங்கள் உலர் மின் கலங்களை பயன்படுத்துகின்றோம் அதே நேரம் இவ்வாறு நாங்கள் தொடுக்கும் கம்பிகளை பயன்படுத்துகிறோம் இங்கே மின்னோட்டம் செல்லுகின்றதா என்பதை உறுதி செய்வதற்காக இங்கே அம்பியர் மாணி நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அதே நேரம் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு காபன் கோள்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இந்த ரெண்டு காபன் கோளும் உங்களுக்கு தெரியும் அல்லுலோகங்களில் ஒன்று ஒரே ஒரு அல்லுலோகம் மின்னை கடத்தக்கூடியது காபன் கோல் அதாவது காரியம் அந்த வகையில் இப்போது நாங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பதார்த்தம் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேணும் செப்பு சல்ஃபேட் கரசல் இந்த செப்பு சல்ஃபேட் கரசல் நீரில் கரைக்கும் போது நீல நிறமாக இருக்கும் அதாவது செப்பு சல்ஃபேட் ஆனது பளிங்கு வடிவமானதாக இருக்கும் அந்த அதை நாங்கள் நீரில் கரைக்கும் போது இவ்வாறு நீல நிற கரசல் பெறப்படும் இப்போது நாங்கள் பாருங்கள் ஒரு சுற்றை பூரணமாக்குவோம் அந்த வகையில் நீங்கள் முன்னிய செயற்பாடுகளில் பார்த்திருப்பீர்கள் அதாவது செப்பு சல்ஃபைட் ஊடாக மின்னோட்டம் பாய்கின்றது அதற்கு காரணம் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் அங்கே அசையும் மயன்கள் காணப்படுகின்றது அதன் காரணமாக அந்த கரசலுக்கூடாக மின்னோட்டம் செல்கின்றது என்பதை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த அடிப்படையில் இங்கே அந்த கரசலை பயன்படுத்தி என்ன மாற்றம் ஏற்படுகின்றது அதாவது மின்னிந்த விளைவுகளில் நீங்கள் கட்டியிருக்கிறீர்கள் அந்த வகையில் என்ன மாற்றம் ஏற்படுது இப்போது பாருங்கள் இந்த செப்பு சல்ஃபேட் கரசலுக்குள்ள நாங்கள் இவ்வாறு காபன் கோள்களை இணைக்க வேண்டும் முதலில் நாங்கள் இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த மின் முதல்களில் இணைக்கப்பட்ட முறைகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இல்லை மறை முடிவிடம் இருக்கின்றது பாருங்கள் பிள்ளைகள் மறை முடிவிடம் நேர் முடிவிடம் அந்த மறை முடிவுடன் அதாவது புறச்சுற்றில் மின் முதலின் மறை முடிவுடத்தின் இருக்க தொடுக்கப்பட்ட வாயு மறை மின் வாயு அதே நேரம் நேர் மின் வாயுவோட தொடுக்கப்படும் போது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் அது நேர் மின் வாயு ஆகவே இப்போது நாங்கள் இதனை என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் இந்த செப்பு சல்ஃபேட் கரசலுக்குள்ள வைத்து பார்க்க வேண்டும் என்ன மாற்றம் ஏற்படுகின்றது பாருங்கள் அம்பியர் மாணியில் என்ன மாற்றம் ஏற்படுகின்றது இப்போது பார்ப்போம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் கவனியுங்கள் பாருங்கள் அம்பியர் மாணியில் காட்டியில் மாற்றம் ஏற்படுவதை உங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் காபன் கோள்களுக்கிடையில் என்ன மாற்றம் ஏற்படுது பாருங்கள் ரெண்டு காபன் கோள்களுக்கிடையே என்ன மாற்றம் ஏற்படுது என்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த காபன் கோளில் என்ன அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இதே நேரம் அம்பியர் மாநில சிறிதளவு மின்னோட்டம்தான் அதாவது மின்னோட்டம் ஓடுவதன் அந்த புறச்சுற்றினூடாக சிறிதளவு மின்னோட்டம் செல்வதால் சிறிதளவு அசைவை காட்டுகின்றது எனினும் உள்ளே பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த செப்பு சல்பேட் கரசல் நூல் நேர் மின்வாயில் என்ன காணப்படுகின்றது பாருங்கள் நேர் மின்வாயில் உங்களால் என்ன அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பாருங்கள் வாயு வெளியேறுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது நேர் மின்வாயில் வாயு வெளியேறுவதை உங்களால் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கா பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதே நேரம் பாருங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று தொடுகை உறாதவாறு இருக்க வேண்டும் அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் மறை மின் வாயில் என்ன நடைபெறுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் சிறிதளவு மின்னோட்டம் செல்வதன் பாருங்கள் அந்த காட்டி அம்பியர் மாநில காட்டி அசைகின்றது அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது இதே நேரத்தில் உங்களால் அவதானிக்கக்கூடியது இந்த கரசலில் நிற மாற்றத்தையும் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆரம்பத்தில் அதிகமான நீல நிறமாக காணப்பட்டது நேரம் செல்ல செல்ல என்ன நடைபெறுகின்றது நிறம் குறைந்து செல்வதையும் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் நேர் மின் வாயில் வாயு வழியேறுது மறை மின் வாயில் என்ன படுகின்றது என்பதை பார்க்க முடியும் பாருங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் இந்த காபன் கோளை பாருங்கள் அதாவது நேர் மின் வாயில் நாங்கள் பிடிக்கும் போது வாய்க்குமுள் வெளியேறுவதை பார்த்தோம் இதே நேரம் இந்த மறை மின்வாய் பாருங்கள் இது மறை மின்வாய் அதாவது இது மறை மின்வாயு அதாவது 
மின்கலத்தின் மறைமுனையுடன் இணைக்கப்பட்டது மறை மின்வாய் இங்கே பாருங்கள் இந்த மறை மின்வாயில் நீங்கள் என்ன அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதாவது செங்கபில நிறம் படிந்திருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் இவ்வாறே காணப்பட்டது கருப்பு நிறமாகவே எல்லா இடமும் காணப்பட்ட பகுதி இப்போது பாருங்கள் அந்த செப்பு சல்பேட்டுக்குள்ளே வைக்கப்பட்ட பகுதியானது செங்கபில நிறமாக மாற்றமடைந்திருக்கு ஆக இங்கே என்ன நடந்திருக்கு இந்த ரசாயன பதார்த்தத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு மாற்றம் ஏற்பட்டிருக்கு அதாவது நாங்கள் மின்னோட்டத்தை செலுத்தும் போது அந்த ரசாயன பதார்த்தத்தில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது ஆக எங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் மின் வளங்களின் மூலம் என்ன நடைபெறுகின்றது மின் அதாவது மின் வளங்களை ஏற்படுத்துவதன் போது கரசல்களில் மாற்றம் ஏற்படுகின்றது என்பது இந்த செயற்பாட்டில் விளங்கியிருக்கும் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் இந்த செப்பு செல் அதாவது இங்கே பாருங்கள் இந்த செப்பு சல்ஃபைட் கரசலைக்களை நாங்கள் வைக்கும்போது இந்த காபன் கோலானது அதாவது மறை மின் வாயானது செங்கபில நிறமாக மாறி இருக்கு அதாவது இங்கே என்ன நடைபெறுக்கு செப்பு சல்ஃபைட் கரசலானது இங்கே செப்பு இங்கே செங்கபில நிறமாக படிந்திருப்பது செப்பாக இருக்கும் அதாவது எளிய பதார்த்தமாக மாற்றப்பட்டிருக்கு ஆக இங்கே பாருங்கள் இந்த பதார்த்தம் என்ன நடைபெற்றிருக்கு இங்கே மின் பகுக்கப்பட்டிருக்கு என்பதை நீங்கள் இந்த செயற்பாடுலேருந்து அறிந்திருப்பீர்கள் இது பாருங்கள் செப்பு என்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதால் இந்த ஒற்றுந்தாளால் துறைச்சு பார்க்கும்போது இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் செப்பு ப அதாவது செங்கபில நிறம் இங்கே இந்த பேருங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆகவே செப்பு படிவதை நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்குது ஆகவே பிள்ளைகள் இந்த செயற்பாட்டில் உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விளக்கம் பண்ணணும் அந்த வகையில் புறச்சுற்றினூடாக நாங்கள் மின்னோட்டத்தை செலுத்தும் போது இந்த கரசலில் மின் பகுக்கப்படும் அந்த வகையில் சில மாற்றங்களுக்கு உட்படுகின்றது அதில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் நேர் மின் வாயில் வாய்க்குமல்கள் வெளியேறுகின்றது அதே நேரம் மறை மின் வாயில் செப்பு அதாவது செங்கபில நிறமான செப்பு படிகின்றது அதே நேரத்தில் செப்பு சல்ஃபேட் கரசலிந்த நிறமானது குறைகின்றது அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆகவே கரசலுக்கூடாக நாங்கள் மின்னை செலுத்தும் போது மாற்றங்கள் ஏற்படுகிறது என்பதை இந்த செயற்பாட்டினூடாக விளங்கியிருப்பீர்கள் பிள்ளைகள் நீங்க என்ன அவதானத்தை பெற்றீர்கள் அதாவது செப்பு சல்பேட் கரசலுக்குள்ள நாங்கள் இந்த மின்வாய்கள் ரெண்டையும் வைத்த பின்பு சிறிது நேரத்தின் பின்பு அவதானிக்கும் போது எங்களுக்கு மின்வாய்களுக்கு அருகில வாய்க்குமிழிகள் வெளியேறுவதை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் அந்த வகையில இங்க கவனிக்க வேண்டிய விடயம் எந்த மின்வாயில வாய்க்குமிழ் வெளியேறியது அதே நேரம் ஒரு மின்வாயில நீங்க பார்த்திருப்பீங்க செப்பு படிந்திருப்பதை நாங்கள் அவதானித்தோம் அதே நேரத்தில் நீங்க பாருங்க அந்த பயன்படுத்தின மின் பகுப்பொருள் அதாவது செப்பு சல்பேட் கரசலின் நிறம் என்ன செய்கின்றது படிப்படியாக அந்த நீல நிறம் குறைவதையும் நாங்கள் அவதானித்தோம் ஆகவே பிள்ளைகள் இங்க அவதானித்த விடயங்களை பார்க்கும் போது நாங்கள் முக்கியமாக ரெண்டு மின்வாய்களை பயன்படுத்தினோம் அந்த வகையில நேர் மின்வாய் மறை மின்வாய் அதுல மறை மின்வாயில நீங்க பார்த்திருப்பீங்க செப்பு படிந்திருப்பதே அதாவது மறை மின்வாய் என்பது காபன் கோல் அந்த காபன் கோலை சுற்றி அந்த செப்பு சல்பேட் கரசலுக்குள்ள காணப்பட்ட பகுதி அமிழ்த்தி வைக்கப்பட்ட அந்த காபன் கோலை சுற்றி மறை மின்வாய் காபன் கோலை சுற்றி அந்த செப்பு படிந்திருப்பதை நாங்கள் அவதானித்தோம் அதே நேரத்துல பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் நேர் மின் வாயில என்ன செய்யட்டது வாய்க்குமொழி வெளியேறுவதை நாங்கள் அவதானித்தோம் அதே நேரத்தில் பாருங்க பிள்ளைகள் உங்களை தெரியணும் படிப்படியாக அந்த செப்பு சல்பேட் கரசலிந்த நீல நிறம் குறைவடைவதை நாங்கள் அவதானித்தோம் ஆகவே பிள்ளைகள் நாங்கள் பெற்ற அவதானங்களை இப்போது குறிப்பிடலாம் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இதில் நீங்கள் பார்க்கும்போது இங்கே காணக்கூடிய கரசல்களில் செப்பு சல்பேட் கரசலில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சியு டூ பிளஸ் அதே நேரம் பாருங்கள் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அதே நேரத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் ஏஹ் பிளஸ் அதே நேரம் ஓஹெச் மைனஸ் காணப்பட்டது இங்கே பாருங்கள் இதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மறை மின் வாயில் அந்த செப்பு அதாவது செந்நிறமாக படிவடைந்திருப்பதே அதே நேரத்தில் நேர் மின் வாயில் வாய்க்குமல் வெளியேறுவதை நாங்கள் அவதானித்தோம் அதே நேரத்தில் படிப்படியாக இங்கே என்ன நடைபெற்றது நிறம் நீல நிறம் படிப்படியாக குறைந்தது ஆகவே நாங்கள் பெற்ற அவதானங்களை நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில் முதலாவது நேர் மின்வாய்க்கருகள் 
अमुटी अरसल नरसल वायल मिनवायो मिनवायम पिछले अयन मुख्य उम्मीद पिछले पार्कल 
அதாவது பொட்டாசியம் சோடியம் கால்சியம் மேக்னீஷியம் தாக்க வித தொடர் அலுமினியம் சற்றன் நாகம் இரும்பு வெள்ளியம் ஈயம் ஈயத்திற்கு அடுத்ததாக ஐதரசன் ஐதரசனுக்கு அடுத்த செப்பு அது கிளை இரசம் வெள்ளி பிளாட்டினம் பொன் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த ஐதரசனுக்கு கீழே தான் என்ன காணப்படுது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிகின்றது செப்பு காணப்படுகின்றது ஆகவே இப்போது பாருங்கள் ஐதரசனம் பார்க்க செப்பு தாக்க திறன் கூடியதா குறைந்ததா குறைந்தது எனவே இங்க செப்பு தான் உடனடியாக தாழ்த்தப்படும் ஆகவே மறை மின்வாயில நடைபெறுவது என்ன செப்பு இலத்திரனை பெற்று இங்க இந்த பகுதி அதாவது இந்த கரசலில் அமிழ்த்து வைக்கப்பட்ட பகுதியை சுற்றி செப்பு படிவடையும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதே நேரத்தில் பிள்ளைகள் நேர் மின்வாய நோக்கி இங்க அதாவது சல்பேட் அயனில் பார்க்க ஐதரோக்சைட் அயன் சென்று அங்க என்ன செய்கின்றது ஆக்சிஜன் அதாவது வாயு வெளியேற்றப்படும் அதே நேரத்தில் அங்க பாருங்கள் இலத்திரனானது என்ன செய்யப்படுகின்றது வழங்கப்படும் ஆகவே இங்க பாருங்கள் வெளியேற்றப்படும் இங்க நேர் மின்வாயில நடைபெறுவது உங்களுக்கு தெரிய வரும் என்ன தாக்கம் ஆக்சிஜேற்ற தாக்கம் அது அனோட்டாக தொலைப்படும் மறை மின்வாயில நடைபெறுவது தாழ்த்தல் தாக்கம் அது கேதோட்டாக தொலைப்படும் ஆகவே இங்க பாருங்கள் மறை மின்வாயில நடைபெறுவது கேதோட் கேதோட் தாக்கம் அங்க என்ன நடைபெறுகின்றது சி யு டூ பிளஸ் ரெண்டு இலத்திரனை சி யு டூ பிளஸ் ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று சி யு படி இது தாழ்த்தல் இதே நேரத்தில் நேர் மின் வாயில நடைபெறுவது ஆக்சிஏட்டர் அதாவது அனோட் தாக்கம் அங்கே நடைபெறுவது ஐதரோக்சைட் இந்த ஐதரோக்சைட் அயனானது எவ்வாறு பிரிகடையுது என்பதை பாருங்கள் ஏஸ் டூ ஓ திரவம் இது ஏக்வஸ் இதே நேரம் பாருங்கள் ஆக்சிஜன் வாயு அதே நேரம் இலத்திரன் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நாங்கள் சமப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே இங்கே ரெண்டு ஐதரசன் என்பது நாலு எனவே இங்கே நாலு இலத்திரன் வெளியேற்றப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இங்கே ரெண்டு இலத்திரன் வெளியேற்றப்படும் இங்கே நான்கு இலத்திரன் வெளியேற்றப்படும் அந்த வகையில் நாங்கள் இதற்கான தாக்க சமன்பாட பார்க்கலாம் மறை மின் வாயில் நடைபெறும் மறை மின் வாயில் நடைபெறும் தாக்கம் அதாவது கதோட்டு தாக்கம் அந்த வகையில் கதோட்டில் நடைபெறுவது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன நடைபெறுகின்றது செப்பு அயன் ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று செப்பு வீழ்படிவாகும் அதே நேரத்தில் நேர் மின் வாயில் நடைபெறுவது நேர் மின் வாயில் அதாவது அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க பிள்ளைகள் அதாவது ஐதரச ஐதரோக்சைட் எல்லாமே திரவ நிலையில் இருக்கின்றது ஏ நீக்கரசல் இந்த ஐதரோக்சைட் அயனானது நீராகவும் அதே நேரத்தில் ஆக்சிஜன் வாய் வெளியேறுகின்றது அதே நேரத்தில் நான்கு இலத்திரன் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு மின்வாயிலும் நடைபெறும் அரையன் தாக்கத்தை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில் இவற்றின் பூர்ணப்படுத்தப்பட்ட 
தாக்கம் மின்வாய்களில் நடைபெறும் பூரணப்படுத்தப்பட்ட தாக்கத்தை பார்க்கும்போது அதாவது முதலாவது தாக்கத்தை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் ரெண்டால் பெருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் பெருக்கும்போது ரெண்டு செப்பு அயன்களும் மற்றும் நான்கு இலத்திரன்களும் எங்களுக்கு கிடைக்கும்போது ரெண்டு செப்பு திண்மம் பெறப்படும் இதே நேரத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் இந்த தாக்கம் மூன்றாவது தாக்கம் ஆகவே இப்போது மூன்றையும் நாங்கள் ரெண்டையும் கூட்டுப்படும் போது எங்களுக்கு பெறப்படுவது பாருங்கள் மூன்றாவது தாக்கம் ரெண்டு சியு செப்பு அயன்கள் மற்றும் நான்கு இலத்திரன்கள் அதே நேரம் மூன்றாவது தாக்கம் ரெண்டாவது தாக்கம் நான்கு ஓஹெச் மைனஸ் ஏக்குவஸ் ஓஹெச் மைனஸ் ஹைதராக்சைட் இது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஓஹெச் மைனஸ் ஏக்குவஸ் ஆகவே பாருங்கள் இந்த ஓஹெச் மைனஸ் ஏக்குவஸ் என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் ரெண்டு செப்பு அதே நேரத்தில் ரெண்டு ஐதரசன் அதாவது நீர் வலிக்க ரெண்டு நீர் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயு மற்றும் நான்கு இலத்திரன்கள் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் இந்த நான்கு இலத்திரன்களை நாங்கள் நீக்கம் செய்தால் எங்களுக்கு எஞ்சியது சமப்படுத்தின சமன்பாடு பெறப்படும் அந்த வகையில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் ரெண்டு செப்பு டூ ப்ளஸ் எக்வஸ் ஓஹெச் மைனஸ் எக்வஸ் ரெண்டு செப்பு திண்மம் மற்றும் நீர் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயு பெறப்படும் அந்த வகையில் இதில் பெறப்படுவது அதாவது நீங்கள் பாருங்கள் செப்பு சல்ஃபேட் ஆனது மின் பகுப்பு செப்பு சல்ஃபேட் நீர்கரசுகிற மின் பகுப்பு செய்யப்படும் போது எங்களுக்கு இறுதி விளைவாக கிடைக்கின்றது செப்பு அதாவது மறை மின்வாய் மறை மின்வாய் படிவடையும் மறை மின்வாயில் படியும் செப்பு அதே நேரம் ஆக்சிஜன் வாயு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நேர் மின்வாயில் அருகில் வெளியேறும் நேர் மின்வாய் அருகில் வெளியேறும் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் செப்பு சல்ஃபேட் நீர்கரசலை மின் பவுப்பு செய்யும் போது எங்களுக்கு எவ்வாறான தாக்கம் கிடைக்கப்படுகின்றது என்பது இதில் நீங்கள் விளங்கியிருப்பீங்க நீங்கள் பெற்ற அவதானங்களில் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இங்கே மறை மின் வாயில் நடைபெறும் தாக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் என்னவாக இருக்கின்றது செப்பு படிவடைகின்றது அதே நேரம் நேர் மின் வாயில் நடைபெற தாக்கம் ஆக்சிஜன் வாயு வெளியேறுகின்றது வாயு வெளியேற்றம் வாய்க்கு மொழிகள் இதே நேரத்தில் இந்த கரசலின நிறம் குறைவதற்கு காரணம் இங்கே பாருங்கள் இங்கே செப்பு அயனானது அகற்றப்படுகின்றது கரசலேருந்து செப்பு அயன் அகற்றப்படும் போது அதன் நிறம் படிப்படியாக குறைகின்றது ஏன் இங்கே என் செப்பு என்ன செய்கின்றது அயனானது படிகின்றது ஆகவே இங்கே என்ன நடைபெறுகின்றது அந்த கரசலில் செப்பு அயனின் அளவு குறைகின்றது எனவே அந்த நிறம் நீல நிறம் படிப்படியாக குறைவடைகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே நீங்கள் இப்போது இந்த செப்பு சல்ஃபேட் நீக்கரசில் மின் பகுப்பு செய்யும் போது பெறப்பட்ட அவதானங்களை விளக்கமாக பார்த்திருக்கிறீர்கள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் இவ் அவதானிப்பை விளங்கிக் கொள்வதற்காக இங்கு நடைபெறும் தாக்கத்தை நோக்குவோம் அதே தாக்கத்தில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை விளங்கக்கூடிய மாதிரி அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் முக்கியமாக மின் முதல் அந்த மின் முதலில் நேர் முடிவுடம் மறை முடிவுடம் உங்களுக்கு தெரியணும் அந்த வகையில் இது நேர் முடிவுடம் மின் முதல் இந்த நேர் முடிவுடன் இணைக்கப்பட்ட மின்வாய் நேர் மின்வாய் நேர் மின்வாய் இந்த நேர் மின்வாயில் நடைபெறுவது உங்களுக்கு தெரியணும் ஆக்சிஏற்றல் அந்த வகையில் இது நேர் மின்வாயானது அனோட் மின்வாய் அனோட் அனோட் தாக்கம் நடைபெறும் அந்த வகையில் மின் முதலுடன் மறை முடிவுடத்துடன் இணைக்கப்பட்டது மறை மின்வாய் அந்த மறை மின்வாய் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் தாழ்த்தல் நடைபெறும் 
ஆகவே இந்த மறைமின் வாய் கதோட் கதோட்டு தாக்கம் நடைபெறுவது மறைமின் வாய் இங்க நாங்க பயன்படுத்தின கரசலை நீங்க பார்க்கலாம் அதாவது மின் பகுப்பொருளாக நாங்க பயன்படுத்தியது செப்பு சல்பேட் கரசல் செப்பு சல்பேட்டு கரசல் அந்த வகையில் செப்பு சல்ஃபேட்டில் சியு அயன் சியு டூ ப்ளஸ் அயன் அதே நேரம் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் அயன் அதே நேரத்தில் ஹெச் ப்ளஸ் அயனும் அதே நேரத்தில் ஓஹெச் மைனஸ் அயனும் காணப்படும் இதில் இவை குறைவாக காணப்படும் குறைவாக உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் செப்பு சல்ஃபேட் நீர்கரசல் ஆகவே செப்பு சல்ஃபேட்டின் அளவு அயன்களின் அளவு கூடவா இருக்கு அந்த வகையில் சியு டூ ப்ளஸ் அதே நேரம் எஸ்ஓ ஃபோ டூ மைனஸ் அதே நேரத்தில் ஹெச் ப்ளஸ் அயன் அதே நேரத்தில் ஓஹெச் மைனஸ் அயன் காணப்படும் அந்த வகையில் இங்கே பயணிப்பது அதாவது ஐதரசலின் பார்க்க செப்பு டூ ப்ளஸ் அயன் தான் இளத்திரனை பெற்று தாழ்த்தல் அடையும் ஏன் தாக்க வீதத்தொடரில் ஐதரசனை கீழே செப்பு செப்பு அயன் காணப்படுகிறது ஆகவே இலகுவில தாழ்த்தலுக்கு உட்படக்கூடிய அயன் செப்பு அயன் எனவே இங்க இந்த சுற்றி செப்பு படிவடையும் இந்த காபனை சுற்றி மின்வாய சுற்றி செப்பு படிவடையும் இதே நிறம் இங்க இருக்கிற ஐதராக்சைட் அயனானது சல்பேட்டிலும் பார்க்க ஐதராக்சைட் அயனானது அதாவது ஆக்சிஜ அதாவது ஆக்சிஜன் வாயுவாக இங்க வாயு குமிழிகள் வெளியேறும் இதே நேரத்தில் இங்க என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் இளத்திரனை வழங்குகின்றது வெளியேற்றுகின்றது எனவே நேர் மின்வாய் அனோட்டா தாக்கமாகவும் மறை மின்வாய் கதோட்டு தாக்கமாகவும் நடைபெறும் அந்த வகையில் மறை மின்வாயில் செப்பு படிவடைகின்றது கரசலில் பாருங்கள் செப்பு சல்ஃபேட் அயனாக்கம் அடைவதால் உருவாகிய செப்பு அயன்கள் மற்றும் சல்ஃபேட் அயன்கள் என்பன காணப்படும் இது தவிர சில நீர் மூலக்கூறுகள் கூட்டல் பிரிகை அடைந்து உருவாகிய ஐதரசன் அயன்கள் மற்றும் ஓஹெச் அயன்கள் சிறிதளவில் காணப்படும் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் சியுஎஸ்ஓ ஃபோர் இது நீர்கரசல் நிலையில் இருப்பதால் இது செப்பு சியு டூ ப்ளஸ் ஏக்குவஸ் ஆகவும் அதே நேரம் எஸ்ஓ ஃபோர் டூ மைனஸ் ஏக்குவஸ் ஆகவும் காணப்படும் இது மாத்திரமல்ல அந்த நீர் மூலக்குறுந்த கூட்டற் பிரிகையால் இங்கே காணக்கூடியது இது என்னவாக இருக்கும் சிறிதளவில் ஹெச் ப்ளஸ் ஆகவும் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களாகவும் சிறிதளவு காணப்படும் இது சிறிதளவு கூட்டற் பிரிகை சிறிதளவு நடைபெறுவதா ஆகவே இப்போ நான்கு அயன்களில் எங்களுக்கு இப்போது என்ன நடைபெறுகின்றது என்பது தெரியும் அதாவது செப்பு அயனானது மறை மின்வாயில் படிகடைகின்றது ஐதராக்சைட் அயனானதில் பிரிகை அடைந்து ஆக்சிஜன் வாயு வெளியேறுகின்றது ஆகவே இப்போது நாங்கள் அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் பாருங்கள் மறை மின்வாயில் நடைபெறும் தாக்கம் மறை மின்வாய் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் கதோட்டு தாக்கம் அந்த வகையில் கதோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் அதில் முதலாவது மறை மின்வாயை நோக்கி கரசல்ல செப்பு அயன் மற்றும் ஐதரசன் அயன்கள் செல்லும் அதிலும் பாருங்கள் அத்தாக்க தொடரில் ஐதரசனை கீழே செப்பு காணப்படுவதால் இங்கு தாழ்த்தப்படுவது செப்பு அயன் அந்த வகையில் பாருங்கள் சியு டூ ப்ளஸ் செப்பு என்பது உங்களுக்கு தெரியும் தாழ்த்தப்படும் போது ரெண்டு இளத்திரனை பெற்று செப்பு வீழ்படிவு திண்மமாக வீழ்படியும் அதாவது மறை மின்வாய சுற்றி வீழ்படியும் அதாவது கதோட்டின் மீது செம்பு படியும் கதோட்டின் மீது செம்பு படியும் இது தாழ்த்தல் தாக்கம் அதனால் சமன்பாடு ஒன்று கதோட்டில் நடைபெறும் இது பாருங்கள் இது தாழ்த்தல் தாக்கம் சமன்பாடு ஒன்று கதோட்டில் நடைபெறும் இதற்கமைய மறை மின் வாய் கதோட்டாகும் இங்கு கரசலின் நீல நிறத்துக்கு காரணமான செப்பு அயன்கள் கரசலிலிருந்து அகற்றப்படுவதால் கரசலின் நீல நிறம் படிப்படியாக குறைவடையும் ஏன் இங்க அயன்கள் அகற்றப்படுகின்றது இங்க செப்பு அயன்கள் அகற்றப்படுவதால் என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் அந்த கரசலின் நீல நிறம் படிப்படியாக குறையும் இங்க கதோட்டில் நடைபெறுவது தாழ்த்தல் தாக்கம் இது உங்களுக்கு தெரியணும் கதோட்டில் நடைபெறும் தாழ்த்தல் தாக்கம் காரணமாக மறை மின்வாய் கதோட்டாகும் விளங்குதா பிள்ளைகள் 
இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு மறைமீன் வாயில் நடைபெறுவது செப்பு அயனானது செப்பாக படிவடைகின்றது மறைமீன் வாயை சுற்றி அதே நேரம் இங்கு செப்பு அயன்கள் கரசல் இந்த அகற்றப்பட அகற்றப்பட கரசல் இந்த நீல நிறம் படிப்படியாக குறைவடையும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடியமாக பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் நேர்மின் வாயு அருகில் நடைபெறும் தாக்கம் அந்த வகையில் அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் ஏன் நேர்மின் வாயில் ஆக்சிஏற்றல் நடைபெறும் எனவே நேர்மின் வாயில் நடைபெறுவது அனோட்டு தாக்கம் எனப்படும் அந்த வகையில் நேர்மின் வாயை நோக்கி கரசல் உள்ள சல்ஃபேட் அயன்கள் மற்றும் ஐதரோக்சைட் அயன்கள் செல்லும் என் ரெண்டு அயன்கள் காணப்படுகிறது அதிலையும் பாருங்கள் இங்கு ஆக்சிஜேட்டம் அடைவதற்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருப்பது ஐதரோக்சைட் அயன் அதாவது சல்ஃபேட் அயனிலும் பார்க்க ஐதரோக்சைட் அயன் தான் ஆக்சிஜேட்டம் அடையும் எனவே இங்கு ஓஹெச் மைனஸ் ஆனது எவ்வாறு ஆக்சிஜேட்டம் அடையுதுன்றதை பாருங்கள் அந்த வகையில் நீர் மற்றும் ஆக்சிஜன் வாயு மற்றும் நான்கு இலத்திறனை வெளியிடுங்க ஆகவே அதாவது அனோட்டில் நேர்மின் வாயுக்கு அருகில் ஆக்சிஜன் வாயு குமிழிகள் வெளியேறும் அதாவது நீங்கள் அவதானத்தில் பார்த்துருப்பீங்க மறைமின் வாயை சுற்றி செப்பு படிவடைகின்றது நீர்கரசல் நீல நிறம் படிப்படியாக குறைவடைகின்றது அதே நேரம் அனோட்டில் அருகில் வாய் குமிழிகள் வெளியேறுகின்றது அது ஆக்சிஜன் வாய் குமிழ் அந்த வகையில் சமன்பாடு ரெண்டு ஆக்சிஜேட்ட தாக்கம் சமன்பாடு என்பதால் அது அனோட்டின் நிகழும் தாக்கமாக இதற்கமைய நேர் மின் வாயு அனோட்டாக தொழிற்படும் இது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் ரெண்டாவது தாக்கம் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் ஆக்சிஜேட்ட தாக்கம் அது நேர் மின் வாயில் நடைபெறுவதால் அது அனோட்டாகும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கணும் செப்பு சல்ஃபேட் நீர்கரசலை மின் பகுக்கும் போது அங்கு என்ன மாற்றங்கள் ஏற்பட்டது என்பதை விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் செயற்பாட்டினூடாக நாங்கள் பார்த்தோம் அடுத்ததாக பார்ப்போம் என்ன விடியம் என்பது அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் மேலதிக அறிவுக்காக பாருங்கள் நீரிலுள்ள ஏச் ப்ளஸ் அயன்களின் மிக குறைவாகும் பாருங்கள் நீருள்ள ஏச் ப்ளஸ் அயன்களில் மிக குறைவாகும் இதனால் கதோட்டில் நடைபெறும் ரெண்டு ஏச் ப்ளஸ் அயன்கள் ரெண்டு ஐதரசன் அயன்கள் ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று ஐதரசன் வாய் எனும் தாக்கத்திற்கு பதிலாக பின்வரும் தாக்கம் மிக பொருத்தமானதாக கருதப்படும் அதாவது பாருங்கள் ரெண்டு நீர் மூலக்கூறுகள் தாக்கமடைந்து அதாவது ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று ரெண்டு ஓஹெச் மைனஸும் மற்றும் ஐதரசன் வாயும் ஒளியரும் இதே நேரத்தில் அவ்வாறே நீரில் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களின் அளவு மிக குறைவாகும் எனவே அனோட்டில் நடைபெறும் நான்கு ஓஹெச் மைனஸ் ஐதரோக்சைட் அயன்கள் ஆக்சிஜன் வாயுவையும் நீர் மூலக்கூறுவையும் மற்றும் நான்கு இலத்திரனும் தாக்கத்திற்கு பதிலாக பின்வரும் தாக்கம் மிக பொருத்தமானதாக கருதப்படும் அதாவது ரெண்டு நீர் மூலக்கூறுகள் தாக்கமடைந்து ஆக்சிஜன் வாயுவும் நான்கு ஐதரசன் அயன்களும் நான்கு இலத்திரன்களையும் வெளியேற்றுகிறது அந்த வகையில் இங்கே நடைபெறுவது பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் நீர் மூலக்கூறில் பங்குட்டு வலுப்பிணைப்பு தான் காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் இங்கே செப்பு சல்ஃபேட் கரசல் நாங்கள் என்ன நீர்கரசல்களை எடுத்துக்கொள்கின்றோம் அந்த வகையில் நீர்கரசல்களில் இருக்கக்கூடிய அயன்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் ஏச் ப்ளஸ் அயன்களும் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களும் இது மிக மிக சிறிதளவு தான் பிரிகி அடையும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் ஏச் ப்ளஸ் அயன்கள் அதாவது நீங்க பார்த்திருக்கிறீங்க பிள்ளைகள் கதோட்டில் செல்லுகின்ற அயன்களை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நேரயன்கள் அதாவது மறை மின்வாயை நோக்கி நேரயன்கள் செல்லுகின்றது அந்த வகையில் ஏச் ப்ளஸ் அயன்கள் தாக்க வீத தொடரில் கீழே இருக்கிற மூலகங்கள் தான் செல்லுகின்றது அந்த வகையில் ஐதரசனுக்கு மேலே உயர்வான மூலகங்கள் அதாவது உலோக அயன்கள் இருக்குமாக இருந்தால் ஏச் ப்ளஸ் அயன்கள் தான் தாழ்த்தப்படும் அந்த வகையில் பாருங்கள் ஏச் ப்ளஸ் அயன்கள் அதாவது நீர் நிலையில் இருக்கும்போது அது ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று என்னவாக மாறுகின்றது ஐதரசன் வாயுவாக மாறும் இது உங்களுக்கு தெரியும் இதே மாதிரி நீங்க பாருங்க பிள்ளைகள் ஓஹெச் மைனஸ் அதாவது நீரில் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களும் காணப்படுகின்றது 
அந்த நீரில் இருக்கின்ற ஓஎச் மைனஸ் அயன்கள் என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் அனோட்டில் இலத்திரனை வெளியேற்றுகின்றது அந்த வகையில் ஆக்சிஜன் வாயு வெளியேறும் அது மாத்திரமல்லது பிள்ளைகள் நீர் ஏஸ் டூ ஓ நீர் வெளியேறும் இந்த வகையில் நீங்கள் பாருங்கள் பிள்ளைகள் இது மாத்திரமல்ல நான் இலத்திரன்கள் வெளியேறும் இல நான்கு நாங்கள் சமப்படுத்த வேண்டும் ஏன் உங்களுக்கு தெரியணும் ஐதரசன் அயன்கள் சமப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே இங்கே நான்கு நான்கு இலத்திரன்கள் வெளியேற்றப்படும் இது விளங்குதா பிள்ளைகள் பாருங்கள் நான்கு ஐதராக்சைட் அயன்கள் அது பிரிகி அடைந்து ஆக்சிஜன் வாயும் நீரும் மற்றும் நான்கு இலத்திரன்களையும் வெளியேற்றுகின்றது இங்க இந்த தாக்கம் நடைபெறுவது நீங்க அவதானிக்கக்கூடியதா இருக்கு ஆனால் உங்களுக்கு தெரியணும் நீர் மூலக்கூறு பிரிகி அடைந்து நீர் மூலக்கூறு பிரிகி அடைந்து வெளியேறும் அளவு மிக மிக குறைவு அதாவது நீங்க பார்த்தீர்கள் என்றால் நீர் மூலக்கூறானது ஏஸ் டூ ஓ இந்த நீரானது பிரிகி அடைந்து ஹெச் பிளஸ் ஏக்வஸ் மற்றும் ஓஹெச் மைனஸ் ஏக்வஸ் இது இந்த அளவு மிக மிக குறைவு இவ்வாறு இது நடைபெறுறது மிக மிக குறைவு மிக மிக குறைவு மிக மிக குறைவு இவ்வாறு பிரிகி அடைகிற தாக்கம் மிக மிக குறைவு இதனால இங்க என்ன நடைபெறுது என்றால் பாருங்கள் இந்த ஏஜ் பிளஸை நாங்கள் பெற வேண்டும் என்றதற்காக அங்கே என்ன நடைபெறுகிறது என்றால் பாருங்க பிள்ளைகள் நீரானது ஏஸ் டூ ஓ நீரானது இலத்திரனை பெறுகின்றது நீரானது இலத்திரனை பெறுகின்றது இவ்வாறு இலத்திரனை பெற்று என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் ஐதரொக்சைடாகவும் அதே நேரம் ஏஸ் டூ வாயுவையும் வெளியேற்றுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் ஐதரொக்சைட்டாகவும் ஏஸ் டூ வாயுவையும் வெளியேற்றுகின்றது அதாவது இது மிக குறைவாக இருக்கும் ஏன் இங்க பாருங்கள் நீர் மூலக்கூறு பிரிகி அடைந்து எங்களுக்கு வருகின்ற அயன்களின் அளவு ஹெச் பிளஸ் அயன்கள் ஓஹெச் மைனஸ் இந்த அயன்கள் மிக மிக குறைவு எனவே இங்க என்ன நடைபெறுது என்றால் பாருங்க பிள்ளைகள் இங்க நடைபெறுவது எவ்வாறு காணப்படுது என்றால் நீர் மூலக்கூறு என்ன செய்கின்றது என்றால் இலத்திரனை பெற்று நீர் மூலக்கூறு இலத்திரனை பெற்று என்ன செய்கின்றது பிள்ளைகள் எங்களுக்கு ஐதரசன் வாயுவையும் வெளியேற்றுகின்றது அதே நேரத்தில் ரெண்டு ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களையும் வெளியேற்றுகின்றது இதுதான் என்ன நடைபெற போகின்றது எங்கே நடைபெற போகின்றது கதோட்டில் நடைபெறும் தாக்கமாகும் அதாவது நீங்க கதோட்டில் இந்த தாக்கம் நடைபெறுகின்றது எங்களுக்கு ஐதரசன் வாயு தான் வெளியேறுகின்றது ஆனால் இங்க வார அந்த ஐதரசன் அளவு அயனின் அளவு மிக குறைவு என்பதால் நீர் மூலக்கூறு இவ்வாறு இலத்திரனை பெற்று தாக்கத்தில் ஈடுபடும் அதே மாதிரி அனோட்டில் நடைபெற்ற தாக்கம் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அனோட் என்பது நேர் முடிவிடம் அந்த நேர் மின்வாயை நோக்கி யார் செல்ல போன்ற ஐதரொக்சைட் அயன் ஐதரொக்சைட் அயனானது இலத்திரனை வெளியகற்றுகின்றது அங்க ஆக்சிஜேட்டல் நடைபெறுகின்றது அந்த சந்தர்ப்பத்தில் ஆக்சிஜன் வாயு வெளியேறுகின்றது ஆனால் இங்கே ஓஹெச் மைனஸ் ஐதரொக்சைட் அயன் இருக்கின்ற அயன்களின் எண்ணிக்கை மிக குறைவு அதன் காரணமாக அங்கே நடைபெறுவது நீர் மூலக்கூறு பாருங்க பிள்ளைகள் அங்கே நடைபெறுவது நீர் மூலக்கூறு அதாவது ஏஸ் டூ ஓ என்ன செய்யப்படுகின்றது பிள்ளைகள் ரெண்டு அதாவது ஆக்சிஜன் வாயு மற்றும் நான்கு ஏஜ் பிளஸ் அயன்கள் மற்றும் நான்கு இலத்திரன்களை வெளியேற்றும் பாருங்கள் இது தெரிந்திருக்கணும் நீரண்ட திரவம் வாயுவையும் ஐதரசன் அயனையும் கொடுக்கின்றது ஆகவே பாருங்க பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கி இருக்கு இங்க பாருங்கள் நீரில் உள்ள ஐதரசன் அயன்களின் மிக குறைவாகும் இதனால் கதோட்டில் நடைபெறும் ஐதரசனாயன் ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று ஐதரசன் வாயு எனும் தாக்கத்திற்கு பதிலாக பின்வரும் தாக்கம் மிகவும் பொருத்தமானதாக கருதப்படும் அந்த வகையில் நீரானது என்ன செய்யுது என்றால் ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று ஐதரொக்சைட்டாகவும் நீர் 
அதாவது ஐதரோக்சைட் ஆகும் ஐதரசன் வாயு எம்பலியேட்டு இது நடைபெறுவது உங்களுக்கு தெரியும்னு கதோட்டில் பாருங்க பிள்ளைகள் இந்த தாக்கம் நடைபெறுவது கதோட் கதோட் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் மறை மின்வாய் மறை மின்வாய் தாக்கம் அதுல உங்களுக்கு இதுதான் நடக்க வேண்டும் ஆனால் இது மிக மிக குறைவு என்பதால் இது நடைபெறுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இதே நேரத்தில் அனோட்டில் அவ்வாறே நீருள்ள ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களின் அளவு மிக குறைவாகும் எனவே அனோட்டில் நடைபெறும் ஓஹெச் மைனஸ் எக்வஸ் ஆனது ஆக்சிஜன் வாயுவாகவும் நீராகவும் நான்கு இலத்திரனையும் வெளியேற்றுகின்றது இத்தாக்கத்திற்கு பதிலாக பின்வரும் தாக்கம் மிக பொருத்தமானதா இருக்கு ஆக இங்க பாருங்க அனோட்டில் நடைபெறுவது உங்களுக்கு தெரியணும் அனோட் என்பது நேர் மின்வாய் நேர் மின்வாய் தாக்கம் அந்த வகையில நேர் மின்வாயில நீங்க பாருங்க மறை அயன்கள் நோக்கி செல்லும் அந்த வகையில நான்கு ஐதரோக்சைட் அயன்கள் தாக்கமடைந்து பிரிகி அடைந்து ஆக்சிஜன் வாயுவும் நீரும் இலத்திரனையும் வெளியேற்றும் இங்கு ஆக்சிஜன் நடைபெறும் ஆனா இதற்கு பதிலாக இங்க ஏன் இது மிக குறைவாக இருப்பதனால் இங்க நீர் மூலக்கூறானது பிரிகி அடைந்து ஆக்சிஜன் வாயுவும் அதே நேரம் நான்கு ஐதரசன் அயன்களையும் நான்கு இலத்திரன்களையும் வெளியேற்றுகிறது இவை அனைத்துக்கும் காரணம் நீர் மூலக்கூறில் காணப்படுற பங்குட்டு வலுப்பிணைப்பை பி உடைந்து எங்களுக்கு பிரிகி அடைந்து ஐதரசன்கள் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களை உருவாக்குற அளவு மிக மிக குறைவு அதன் காரணமாகத்தான் மிக மிக குறைவு காரணமாகத்தான் இவ்வாறான தாக்கங்கள் நடைபெறுவதற்கு சாத்தியம் கூறு இந்த தாக்கம் மற்றும் இந்த தாக்கம் நடைபெறுவதற்கு சாத்திய கூறு அதிகம் விளங்குதா பிள்ளைகள் இது உங்களுக்கு மேலதிகமான அறிவாக தரப்பட்டிருக்கின்றது பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது நீர்கரசலின் மின் பகுப்பு பார்த்தோம் அந்த வகையில் சோடியம் குளோரைட் நீர்கரசலை மின் பகுத்தோம் அதே மாதிரி சப்பு சல்பைட் நீர்கரசலை மின் பகுத்தோம் அடுத்ததாக ஒரு செயற்பாடு அதுவும் மின் பகுப்புத்துடன் தொடர்பட்டது அந்த வகையில் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை மின் பகுப்பு செய்தல் அதில் உங்களுக்கு முக்கியமானது என்ன விடியம் என்பது தெரிந்திருக்கணும் அந்த வகையில் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் என்றால் என்ன அதே நேரம் ஐதான அமிலங்கள் என்றால் என்ன ஏற்கனவே நீங்க கட்டிடுகிறீங்க அந்த வகையில மீண்டும் ஒரு முறை ஐதான அமிலங்கள் என்பது அதுல நீங்க பாருங்க செறிந்த அமிலம் ஐதான அமிலம் மிக மிக ஐதான அமிலம் அதே நேரம் அமிலம் சேர்க்கப்பட்ட நீர் என குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில அமிலம் என்றாக இருக்கும் போது அதுல முற்றுமுழுதாக நீங்க பார்த்திருப்பீங்க தூயதாக இருக்கு அதாவது உதாரணம் சல்ஃபூரிக் அமிலம் அது நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏஸ்டோர் என்பது ஆக ஏஸ்டோர் என்பது மாத்திரம் தான் காணப்படும் இதே நேரம் இதற்கு நீரை சேர்க்கும் போது அது இந்த செறிவு அடிப்படையில் நாங்க நீரை சேர்க்கைக்கு நீங்க நியம கரசல் தயாரிக்கிறது பார்த்துருக்கிறீங்க அந்த வகையில அதுல செறிவு கூடியது செறிவு குறைந்தது செறிவு குறைந்தது ஐதான அமிலங்கள் என்று குறிப்பிடுவோம் அதாவது அமிலத்துக்கள் நீர் குறிப்பிட்ட அளவு சேர்க்கப்படும் போது அது ஐதாக்கப்படுதல் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க அது ஐதான அமிலங்கள் இதே நேரத்தில் நாங்கள் நீருக்குள்ள இரண்டு அதாவது ஓரிரு சில துளிகள் அமிலங்களை சேர்க்கும் போது அந்த நீர்கரசலானது அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் என்று குறிப்பிடப்படும் அது என்ன செய்யப்படுகின்றது என்றால் உங்களுக்கு தெரியணும் நீர் மூலக்கூறுகள் என்ற பிணைப்புகள் அதாவது பங்குட்டு பிணைப்புகளை உடைத்து ஐதரசன் அயன்கள் மற்றும் ஓஹெச் மைனஸ் அயன்களை இலகுவாக பெறுவதற்கு இங்கு காணக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை மின் பகுத்தல் அதாவது நீருக்குள்ள அமிலம் சேர்க்கப்பட்டது செயற்பாடு காபன் மின்வாய பயன்படுத்தி அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை மின் பகுத்தல் பிள்ளைகள் ஏற்கனவே நீங்க கட்டிருக்கிறீங்க சடத்துவ மின்வாய்கள்லாம் நாங்க பயன்படுத்துறோம் அந்த வகையில காபன் மின்வாய் அல்லது பிளாட்டினம் எங்களுக்கு இலகுவாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மின்வாயாக நாங்க காபன் மின்வாய பயன்படுத்துகின்றோம் ஏன் ஏனேவை அந்த மின் பகுப்பொருளுடன் தாக்கமடையலாம் அல்லது மின்னினால தாக்கமடையலாம் எனவே அவ்வாறு தாக்கமடையாமல் இருப்பதற்காக நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது அல்லுலோகமான மின்னை கடத்தக்கூடிய ஒரு வாய் அந்த மின் வாய்தான் காபன் மின்வாய் காரியம் அந்த வகையில தேவையான பொருட்கள் பாருங்கள் 
எங்களுக்கு சிறிதளவு அமிலம் தேவை அதே நேரம் பாத்திரத்துக்குள்ள நாங்கள் நீரெடுக்கும் அமிலம் சேர்க்கப்பட்ட நீர் எடுப்போம் அந்த வகையில காபன் கோள்கள் மற்றும் மின்னை வழங்குவதற்கு மின் முதல் மின்கலம் மற்றும் தொடுக்கும் கம்பிகள் பயன்படுத்துவோம் இங்கே நாங்கள் இதுவரை செய்த மின் பகுப்பு மாதிரி இந்த அமைப்பு காணப்படாது அதாவது இந்த அமைப்பு வித்தியாசமானதாக காணப்படும் அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கள் இதன் அமைப்பு எவ்வாறு காணப்படும் என்பது அதாவது இவ்வாறான ஒரு பிளாஸ்டிக் பேசின் இந்த பிளாஸ்டிக் பேசினுக்குல நாங்கள் அடியில் இந்த காபன் கோலை வைத்து பொருத்த வேண்டும் இதுக்காகத்தான் நாங்கள் பிளாஸ்டிக் எடுக்கின்றோம் இவ்வாறு பொருத்த வேண்டும் பொருத்திய பின்பு இங்கே நீங்கள் முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டும் இங்கே இந்த நீர் வெளியேறாமல் இருப்பதற்காக இங்கே என்ன செய்ய வேணும் சீல் வைக்க வேணும் அதாவது மெழுகினால் அல்லது சிலிக்கன் ஆல நீங்கள் என்ன செய்யணும் மூட வேண்டும் பின்பு இந்த பகுதிக்குள்ள நாங்கள் இவ்வாறு என்ன எடுக்க வேண்டும் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இதை நாங்கள் மின் சுற்றுடன் அதாவது பூர்ணப்படுத்த வேண்டும் இங்கே கவனிக்க வேண்டிய விடயம் இதற்குள்ள நாங்கள் முற்றாக நிரப்பப்பட்ட ஒரு வாயு சேகரிக்கும் சாடி அல்லது பரிசோதனை குழாயே முற்றாக நீர் நிரப்பப்பட்டு நாங்கள் இவ்வாறு பொருத்த வேண்டும் ஏன் இவ்வாறு நாங்கள் பொருத்துறோம் என்பது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் இங்கே என்ன நாங்கள் வாயுவை சேகரிக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க இது அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் அதே நேரம் இங்க பாருங்க நேர் முடிவிடம் மறை பாருங்க பிள்ளைகள் நேர் முடிவிடம் நேர் முடிவிடம் மறை முடிவிடம் மறை முடிவிடம் இது உங்களுக்கு தெரியணும் காபன் மின் வாய்கள் ரெண்டு காபன் மின் வாய்களை நாங்க பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வகையில இங்க பாருங்க இது காபன் மின்வாய் அதே மாதிரி இதுவும் காபன் மின்வாய் இங்க நாங்கள் மின்னை வழங்கும் போது எங்களுக்கு இங்க என்ன அவதானம் ஏற்படும் அதுதான் ஆய்வு கூடத்துல செய்து பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில தேவையான பொருட்களை நாங்க பார்ப்போம் பாருங்க அமிலம் அதற்காக நாங்கள் சல்பூரிக் அமிலம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஏஸ் டு எஸ் ஓர் ஒரு சில துளிகள் அதே நேரத்தில் நீங்கள் இங்கே பயன்படுத்துவது உங்களுக்கு தெரிய வேணும் காபன் கோள்கள் ரெண்டு காபன் கோள்கள் இதே நேரத்தில் பேட்டரி அதாவது மின்கலம் அது மாத்திரமல்ல தொடுக்கும் கம்பிகள் அதே நேரம் நீங்க பாருங்க தாலி அல்லது பேசின் நீர் கொண்ட தாலி அதுல நீர் கொண்ட தாலி என்பது நாங்க தாலி எடுத்து அதற்கு பிறகு நீரை சேர்க்க வேண்டும் ஏன் இங்க நாங்கள் இந்த காபன் கோள்களை பொறுத்த வேண்டும் அதே நேரம் அதுக்குள்ள நாங்கள் சிலிக்கன் அதன் சிலிக்கனால இது இறுக்கமாக நீர் சிந்தாதவாறு பொருத்த வேண்டும் அது மாத்திரமில்லை இங்க தேவையானது மேலதிகமாக நீரும் மற்றும் ஒட்டுவதற்கான சிலிக்கஞ்சல் சிலிக்கஞ்சல் பயன்படுத்த வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் தேவையான பொருட்களை பார்த்துருக்கிறோம் அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும் பிள்ளைகள் இதன் செய்முறை என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும் அந்த வகையில் பாருங்கள் செய்முறை உங்களுக்கு ஏற்கனவே உங்களோட பாடப்புத்தகத்து தரப்பட்டதுக்கு அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் இது செய்யப்பட்ட பின்பு பரிசோதனை ஏன் நீங்கள் என்ன செய்யப்பட்டிருக்கோம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் எடுக்கும்போது இந்த வாய் சேகரிப்பதற்காக நாங்கள் எடுக்கப்பட்ட பரிசோதனை குழாயோ அல்லது வாய்ச்சாடியோ முற்றாக நீர் நிரப்பப்பட்டிருக்கு ஆனால் இப்போது பாருங்க நீர் இறங்கி இருக்கு ஆகவே இது பரிசோதனை நடைபெற்ற பின்பு விளங்குதா பிள்ளைகள் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்க பிள்ளைகள் முதலாவது நாங்கள் பார்க்கணும் இங்கே நாங்கள் மின்கலங்களை பொறுத்த வேண்டும் அதாவது இங்க பயன்படுத்தப்பட்ட மின்கலம் பாருங்க ஒன்பது வோல்டேஜ் உள்ள மின்கலம் அதாவது நேர் முடிவிடம் மறை முடிவிடம் உங்களுக்கு அந்த அழுத்த வித்தியாசம் தெரிந்திருக்க வேண்டும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இதே நேரத்தில் இங்க பாருங்க காபன் கோள்கள் இது உங்களுக்கு தெரியும் மறை மின்வாய் 
இதே நேரத்தில் இது கார்பன் கோல் நேர்மின் வாய் நேர்மின் வாய் இதே நேரத்தில் இங்க பாருங்கள் நாங்கள் வாய்ச்சாடி அல்லது பரிசோதனை குழாய் பயன்படுத்தலாம் இல்லை நாங்கள் வாய்ச்சாடி வாய்க்களை சேகரிப்பதற்கு பயன்படுவது வாய்ச்சாடி இதே நேரம் மேல் பகுதி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் இதே நேரத்தில் இங்க பாருங்க நாங்க பயன்படுத்தப்பட்டது தாலி அல்லது பேசின் சொல்லப்படும் முக முகவை இல்லை தாலி இங்க துளையிடப்பட்டு இவ்வாறு நாங்கள் காபன் கோலை பொறுத்த வேண்டும் இதை சுற்றி சிலிக்கனைய நீர் வெளியேறாமல் அந்த அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் வெளியேறாமல் இருக்க வேண்டும் இப்போது பாருங்க பிளாத்திக் கிண்ணத்தில் அடியில் துளையிட்டு இது ஒரு தாலி அல்லது பேசும் பிளாத்திக் கிண்ணம் பிளாத்திக் கிண்ணத்து அடியில் துளையிட்டு படத்தில் காட்டப்பட்டவாறு காபன் கோலை நிறுத்தி வைத்தல் இவ்வாறு நாங்கள் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் இடப்பட்ட துவாரங்களினூடாக நீர் கசியாதவாறு சூடாக்கப்பட்ட மெழுகு அல்லது பிவிசி போன்ற பதார்த்தம் ஒன்றை இட்டு நாங்க என்ன செய்ய வேண்டும் அடைத்தல் இதுக்கு சிலிக்கனும் பயன்படுத்தலாம் பாருங்கள் மெழுகு அல்லது பிவிசி போன்ற பதார்த்தம் ஒன்றை ஒட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுவது அல்லது சிலிக்கன் பயன்படுத்தலாம் அக்கிண்ணத்தில் என்ன அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை எடுக்க வேண்டும் இங்க நாங்க எடுக்கப்பட்டது மின்பாக்கு பதார்த்தம் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் இது சோதனை குழாய்களில் நீரை முற்றாக நிரப்பி வழி புகாதவாறு உருவில் காட்டியவாறு காபன் கோள்கள் மீது தலை கீழாக கவிழ்த்து கொள்ளல் இங்க பாருங்கள் இதுதான் ஒரு பரிசோதனை குழாய் நாங்கள் இவ்வாறு நீர் நிரப்பி இருக்கிறோம் அல்லது வாய்ச்சாடியா இருக்கலாம் பரிசோதனை குழாய் இதை நாங்க என்ன செய்யணும் இந்த நீர் வெளியேறாதவாறு அந்த அமிலம் துவைக்கப்பட்ட நீருக்குள்ளேயே வைத்து என்ன செய்யணும் இந்த கை எடுத்த பின்பு நீர் முற்றாக இருக்கு அதை மெதுவாக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த ஒவ்வொரு காபன் கோள்களையும் பொருத்த வேண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான பரிசோதனை குழாய் அல்ல ஒரே மாதிரியான வாய்ச்சாடி எடுக்க வேண்டும் ஏன் எங்களுக்கு இங்கே சேகரிக்கப்படுற வாயுண்ட அளவு முக்கியமான ஒரு ஒரு விடியம் அவதானிப்பாக நாங்கள் கருத போகின்றோம் அந்த வகையில இரு சோதனை குழாய்களின் நீரை முற்றாக நிரப்பி வலி புகாதவாறு உருவில் காட்டியவாறு காபன் கோள்கள் மீது தலை கீழாக கவிழ்த்துக கவிழ்த்துக பின் இரு காபன் கோள்களுக்கும் மின்னை வழங்குதல் இந்த செயற்பாடு அனைத்தும் செய்த பின்புதான் நாங்க மின்னை வழங்க வேண்டும் அவதானங்களை அறிக்கைப்படுத்துங்கள் இந்த அவதானங்களை நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் பொது ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியணும் ரெண்டு இடத்திலையும் ஏதோ வாயு சேகரிக்க போகணும் என்பது தெளிவாக விளங்கியிருக்கு அதாவது மின்வாய் இரண்டிலேயும் வாய் குமிழிகள் வெளியேற போகுது ஆனா அந்த வாய் குமிழிகள் என்ன வாய் என்பதை உறுதி செய்வதற்கான பரிசோதனையும் நாங்க இங்க செய்ய வேண்டும் அந்த வகையில நாங்க செய்கின்ற பரிசோதனையாக அதாவது மறை மின்வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட மறை மின்வாய் கருவில் சேகரிக்கப்பட்ட அந்த வாய்ச்சாடிக்கு எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது என்ன அவதானம் கிடைக்கும் அதே நேரத்தில் நேர் மின்வாய் கருகில் பிடிக்கப்பட்ட வாய்ச்சாடி கருகில அதாவது நேர் மின்வாயில் அருகில் சேகரிக்கப்பட்ட வாய்ச்சாடிக்கு உள்ள நாங்கள் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது என்ன அவதானம் ஏற்படும் என்பதை நாங்கள் செய்து பார்க்க வேண்டும் அப்போது இங்கே எங்களுக்கு கிடைக்கின்றது என்ன என்பது தெரியும் எந்த வாய்க்கள் எந்த மின்வாயிலிருந்து பெறப்படுகின்றது என்பதை உறுதி செய்ய முடியும் ஆக இங்க பாருங்கள் இது மாத்திரமல்ல இதனுடன் நாங்கள் மேலும் ரெண்டு செயற்பாடுகள் செய்ய இருக்கின்றோம் அந்த வகையில மறை மின்வாயி மறை மின்வாய் கருகில் மறை மின்வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட மறை மின்வாயில் மறை மின்வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுக்குள் சேகரிக்கப்பட்ட சேகரிக்கப்பட்ட வாயுள்ள பரிசோதனை குழாயுள் பரிசோதனை குழாயில் 
குழாயினுள் எரியும் தனக்குச்சியை பிடித்தல் இதே நேரம் என்னொரு செயற்பாடு நாங்கள் பார்க்கின்றோம் நேர் மின்வாய் நேர் மின்வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயு உள்ள பரிசோதனை குழாயினுள் தனக்குச்சி தனக்குச்சியை பிடித்தல் இரு சந்தர்ப்பத்திலும் பெறப்பட்ட அவதானத்தை இரு சந்தர்ப்பத்திலும் பெறப்பட்ட அவதானத்தை குறிக்க விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இந்த செயற்பாடை ஆய்வு கூடத்தில் செய்து பார்க்க வேண்டும் வாருங்கள் ஆய்வு கூடத்துக்கு செல்வோம் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாட்டில் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது அமிலம் தூர்க்கப்பட்ட நீர் மின் பகுக்கும் போது என்ன மாற்றம் ஏற்படுது என்பதை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதாவது மின் பகுப்பில் அமிலம் தூர்க்கப்பட்ட நீரில் நாங்கள் மின் பகுக்கும் போது என்ன மாற்றம் நடைபெறுகின்றது அதற்கு தேவையான பொருட்களை இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் மின் முதலாக உலர் மின்கலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது ஒன்பது வோல்டேஜ் அதே நேரத்தில் இங்கே பாருங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகிறது இது ஒரு மின் ரசாயன விளைவு என்பது தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் அதாவது ஒரு பிளாத்திக் பாத்திரத்தில் இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு காபன் கோள்கள் இவ்வாறு நாங்கள் பொருத்தப்பட்டு இந்த பொருத்தப்படும் போது இங்கே நீ இந்த அமில கரசலானது அமிலம் துமிர்க்கப்பட்ட நீரானது வெளியேறாதவாறு கீழ்ப்பகுதியில் மெழுகிடப்பட்டிருக்கு அல்லது நாங்கள் சிலிக்கன் பயன்படுத்தலாம் அதாவது ஒட்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இதன் காரணமாக இந்த நீர்த்துளிகளானது நீர் அமிலம் சேர்க்கப்பட்ட நீர் வெளியேறாது காணப்படுகின்றது இப்போது நாங்கள் செய்ய வேண்டியது உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நாங்கள் இந்த ரெண்டு மின் வாய்கள் இருக்கின்றது அதில் நேர் மின் வாயு உங்களுக்கு தெரியணும் மின்கலத்துடன் நேர் நேர் முனையுடன் தொடுக்கப்படுறது மறை மின் வாயு உங்களுக்கு தெரியணும் மின்கலத்தின்ற மறை முனையுடன் தொடுக்கப்படுகின்றது அந்த வகையில் நீங்கள் நேர் மின் வாய் என்று சொல்லப்படும் போது அது அனோட்டாகவும் மறை மின் வாய் என்பது கதோட்டாகவும் இருக்கும் இப்போது பாருங்கள் இதற்குள்ளே நாங்கள் நீர் சேர்த்து முதல்ல ஒரு பாருங்கள் முற்றாக நீர் சேர்க்க வேண்டும் பின்பு பாருங்கள் பாருங்கள் இந்த பகுதியில் எந்த ஒரு வலிக்குமிலும் சிறப்பிடிக்காதவாறு இவ்வாறு இதற்குள் பொருத்த வேண்டும் இதே மாதிரி மற்றைய பரிசோதனை குழாயையும் நாங்கள் அவ்வாறே சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் முற்றாக நிரப்பிய பின்பு இவ்வாறு தலை கீழாக பாருங்கள் இந்த காபன் கோல் இவ்வாறு பொருத்தப்பட வேண்டும் பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் ட்ரெண்டு பரிசோதனை குழாய்களும் வாய் சேகரிக்கப்படக்கூடிய அந்த ரெண்டு குழாய்களும் நீர் முற்றாக நிரப்பப்பட்டிருக்கு இப்போது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் மின் வாய்களை நாங்கள் இந்த மின் முதலுடன் தொடுக்க வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் நேர் முனையுடன் தொடுக்கப்படுகிறது இந்த பகுதியானது இவ்வாறு மின் முதலுடன் இறுக்கமாக தொடுக்கப்பட வேண்டும் இதே நேரம் பாருங்க மறைமுனையுடன் தொடுக்க போகணும் அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே என்ன மாற்றம் ஏற்படுது என்பதை அவதானிக்க வேண்டும் பாருங்க பிள்ளைகள் என்ன மாற்றம் ஏற்படுது இப்போது நான் நினைத்தது மறைமுனைவு பாருங்க பிள்ளைகள் ட்ரெண்டு மின்வாய்களிலிருந்தும் வாய்க்குமிழ்கள் வெளியேறுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது பாருங்கள் பிள்ளைகள் ரெண்டு மின்வாய்களிலிருந்தும் வாய்க்குமல்கள் வெளியேறுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது
பாருங்கள் அதாவது மறை மின்வாயுடன் இணைக்கப்பட்டதில் பாருங்கள் விரைவாக வாய்க்குமல்கள் வெளியேறுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதே நேரம் நேர்முனையில் அதாவது நேர் மின்வாயுடன் இணைக்கப்பட்டதிலே வாயுக்கள் வெளியேறுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நீர்மட்டம் என்ன நடைபெறுகின்றதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது பிள்ளைகள் இப்போது சிறிது நேரம் இந்த வாய்க்கள் சேரும் வரையும் நாங்கள் பொறுத்திருந்து அவதானிக்க வேண்டும் பிள்ளைகள் இச்செயற்பாட்டில் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போது அவதானத்தை அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் அதாவது மறை மின்வாயில் இணைக்கப்பட்ட இங்கே பாருங்கள் இந்த பகுதியில் இந்த பரிசோதனை குழாய் அல்லது இந்த வாய்க்குழாய் வாய்ச்சாடியில் எவ்வாறு நீர்மட்டம் இறங்கி இருக்குது என்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்குது அதே நேரம் நேர் மின்வாயில் நீங்கள் பாருங்கள் எவ்வாறு நீர்மட்டம் இறங்கி இருக்கு அந்த வகையில் பாருங்கள் நேர் மின்வாயிலும் பார்க்க இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு மடங்காக என்ன நீர்மட்டம் இறங்கி இருக்கு அல்லது பாருங்கள் நேர் மறை மின்வாயிலும் பார்க்க அரை மடங்கு தான் என்ன செய்கிறதுக்கு இந்த இந்த நீர்மட்டம் இறங்கி இருக்குது என்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஆக இங்கே பாருங்கள் இந்த செயற்பாட்டில் நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியது நேர் மின்வாயில் உருவான வாயு அதாவது சேகரிக்கட்ட சேகரிக்கப்பட்ட வாயு ஆக்சிஜன் வாயு அதை நாங்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும் அதற்காக நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எரியும் தனக்குச்சி அதாவது தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது அது பிரகாசமாக எரியும் அதே நேரத்தில் இங்கே மறை மின்வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவானது ஐதரசன் வாயு அது நாங்கள் எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது பொப்பந்த சத்தத்துடன் எரிந்து அணையும் ஆகவே இப்போது அந்த செயற்பாட்டை நாங்கள் செய்து பார்ப்போம் இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த அவதானத்தில் அமிலம் துவிக்கப்பட்ட நீருக்கு நாங்கள் மின்னை வழங்கும் போது இங்கே பாருங்கள் ரெண்டு காபன் கோள்கள் அதில் நேர் மின் வாயிலிருந்து பெறப்பட்ட வாயுவானது மறை மின் வாயிலிருந்து பெறப்பட்ட வாயிலும் பார்க்க அரை பங்கு என்பது எங்களுக்கு தெளிவாக இந்த செயற்பாட்டில் விளங்கியிருக்கு பாருங்கள் இந்த நீர்மட்ட நீர்மட்டத்தை அவதானிக்கும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு வாய் சேகரிக்கப்பட்ட வேறுபாடை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள முடியும் பாருங்கள் இப்போது இங்கே மறை மின் வாயில் இருந்த பரிசோதனை குழாய் வாய்க்குழாயில் பாருங்கள் முற்றாக நீர்மட்டம் இறங்கியிருக்கு அதாவது கன அளவு எவ்வாறு காணப்படுகின்றது உயர்வாக காணப்படுகின்றது அதாவது நேர் மின் வாயில் உள்ள கன அளவிலும் பார்க்க சேகரிக்கப்பட்ட வாயுண்ட கன அளவிலும் பார்க்க மறை மின் வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயிண்ட கன அளவு ரெண்டு மடங்கு என்பது இதிலிருந்து உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கியிருக்கு இப்போது நாங்கள் அந்த பரிசோதனையை பாருங்கள் இந்த பரிசோதனை குழாயில் இந்த நீர்மட்டம் முற்றாக இறங்கிவிட்டது ஆகவே இப்போது நாங்கள் அந்த வாயுவை பரிசோதிப்பதற்கான செயற்பாட்டை நாங்கள் மேற்கொள்ளுவோம் ஓகே இப்போது பாருங்கள் இது நாங்கள் இவ்வாறு வாயு வெளியேறாதவாறு நாங்கள் இந்த பரிசோதனை குழாயை இவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் இப்போது நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது என்ன அவதானம் பெறப்படுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் மறை மின் வாயிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவை எடுத்திருக்கிறோம் இந்த வாயு என்ன வாயு என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் இந்த குழாய்க்குள்ளே நாங்கள் தனக்குச்சியை செல்லும் போது எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது என்ன நடைபெறுகின்றது என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் என்ன அவதானம் கேட்டது உங்களுக்கு பொப்பன்ற சத்தத்துடன் எரிந்து அணைவதை நீங்கள் அவதானித்திருப்பீர்கள் அதாவது பாருங்கள் மறை மின் வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவானது அது நாங்கள் எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது அல்ல எரியும் குச்சியை பிடிக்கும் போது பொப்பன்ற சத்தத்துடன் எரிந்து அணைந்ததை நாங்கள் அவதானித்தோம் ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இந்த வாயு என்ன வாயு பிள்ளைகள் ஐதரசன் வாயு ஆகும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் அமிலம் தூர்க்கப்பட்ட நீர் நாங்கள் மின் பகுப்பு செய்யப்படும் போது அங்கே பெறப்பட்ட மறை மின் வாயில் பெறப்பட்டது அதாவது கதோட்டில் பெறப்பட்டது என்ன வாயு பிள்ளைகள் ஐதரசன் வாயு ஆகும் இப்போது நாங்கள் மற்றைய வாயுவை என்ன என்பதை உறுதி செய்வோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் நேர் மின் வாயில் இருக்கின்ற அந்த வாய் சேகரிக்கப்பட்ட பரிசோதனை குழாயை எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போது அந்த வாயு என்ன என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் பாருங்கள் பிள்ளைகள் எவ்வாறு இவ்வாறு நாங்கள் பாருங்கள் இவ்வாறு வாய் சேகரிக்கப்பட்ட பரிசோதனை குழாயை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் இந்த வாயுவை உறுதி செய்வோம் என்ன வாயு என்பது பாருங்கள் இப்போது 
தனக்குச்சியை நாங்கள் உள்ளே கொண்டு செல்ல வேண்டும் பிள்ளைகள் இப்போது பாருங்கள் இந்த தனக்குச்சியை உள்ளே கொண்டு செல்வோம் பாருங்கள் பிரகாசமாக எரிகிறதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கா ஆம் ஆகவே இந்த தனக்குச்சியை கொண்டு செல்லும் போது நீங்கள் என்ன அவதானித்தீர்கள் பிரகாசமாக ஒளிர்கின்றது ஆகவே இங்கே இந்த என்ன வாயுவாக இருந்திருக்கும் சேகரிக்கப்பட்ட வாயு ஆக்சிஜன் வாயு ஆகும் ஆகவே எங்களுடைய பிள்ளைகள் தெளிவாக விளங்கி இருக்கணும் ஆக்சிஜன் வாயு ஒரு தகன துணை அதன் காரணமாக அது பிரகாசமாக ஒளிர்ந்தது ஆகவே இந்த செயற்பாட்டில் உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கத்தை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் அதாவது நாங்கள் மின் ரசாயனம் அதாவது இந்த பாருங்கள் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீருக்குல நாங்கள் கார்பன் கோள்கள் ரெண்டு வாய் பயன்படுத்திடுங்க ஒன்று நேர்மின் வாயு மற்றது மறை மின் வாயு நேர்மின் வாயு என்பது உங்களுக்கு தெரியவனும் மின்கலத்தின் நேர்முனையுடன் இணைக்கப்பட்டது அந்த வகையில் அந்த மின் வாயில் சேகரிக்கப்பட்டது ஆக்சிஜன் வாயு அதே நேரத்தில் மறை மின் வாயிலேருந்து சேகரிக்கப்பட்டது ஐதரசன் வாயு எங்களால் உறுதி செய்யப்படுத்தப்பட்டது அந்த வகையில் ஆக்சிஜன் வாயு இனம் காண்பதற்காக நாங்கள் அந்த வாயுக்கு சாடி அல்ல வாயு பரிசோதனை குழாய்களை நாங்கள் தனக்குச்சியை கொண்டு செல்லும் போது பிரகாசமாக எரிந்தது அதே நேரம் ஐதரசன் வாய் சாடிக்குள்ள நாங்கள் எரியும் தனக்குச்சியை கொண்டு செல்லும் போது பொப்பன்ற சத்தத்துடன் எரிந்தது நாங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது ஆக இந்த செயற்பாட்டில் மின் ரசாயன விளைவுகளில் நீங்கள் பார்த்திருப்பீங்கள் அமிலம் தூர்க்கப்பட்ட நீரில் ரசாயன மாற்றம் நிகழ்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருந்தது பிள்ளைகள் நீங்கள் என்ன அவதானத்தை பெற்றீர்கள் அதாவது இரண்டு மின்வாய்களுக்கு அருகிலும் வாயு குமிழிகள் வெளியேறுகின்றது அதே நேரத்தில் நீங்க பாருங்க பிள்ளைகள் அந்த ஒவ்வொரு மின்வாயிலும் கவக்கப்பட்ட பரிசோதனை குழாயில் உள்ள நீர்மட்டம் கீழே இறங்குகின்றது இதே நேரத்தில் நீங்க பாருங்க பிள்ளைகள் அந்த சேகரிக்கப்பட்ட வாயுண்ட கனவளவை பார்க்கும் போது நேர்மின்வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுண்ட கனவளவிலும் பார்க்க மறை மின் வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுண்ட கன அளவு இரண்டு மடங்காக காணப்பட்டதாக இருந்தது பாருங்கள் பிள்ளைகள் நாங்க பெற்ற அவதானங்கள் முதல்ல குறிப்பிடலாம் அந்த பரிசோதனை அமைப்பை செய்த பின்பு நாங்கள் மின்னை தொடுக்கும் போது அதாவது மின்னை வழங்கும் போது எங்களுக்கு வாயு குமிழிகள் ஒவ்வொரு மின் வாயிலேந்தும் வாயு குமிழிகள் வெளியேறுகின்றது அதே நேரத்தில் அந்த பரிசோதனை குழாயில முற்றாக நிரப்பப்பட்ட நீரானது படிப்படியாக கீழே இறங்குது இதே நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தின் பின்னர் பார்த்தீர்கள்னா சேகரிக்கப்பட்ட வாயுண்ட அளவை பார்க்கும் போது நேர்மின் வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுண்ட அளவிலும் பார்க்க மறை மின் வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுண்ட கன அளவு உயர்வாக இருந்தது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மடங்காக இருந்தது இவை நாங்கள் பெற்ற அவதானங்கள் இது மாத்திரமல்ல இவ்வாறு சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவில் நாங்கள் எரியும் தனக்குச்சி அதாவது நாங்கள் மறை மின் வாயு கருகில நாங்கள் எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது எங்களுக்கு அங்கே புறப்பட்ட வாயுண்ட பாருங்கள் எவ்வாறு எரிந்தது அந்த தனக்குச்சி எவ்வாறு எரிந்தது அதாவது பொப்பன்ற சத்தத்துடன் எரிந்து அணைந்தது ஆகவே அந்த மறை மின் வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயு என்னவாக உறுதி செய்யப்படுகின்றது ஐதரசன் வாயு பிள்ளைகள் நீங்க ஏற்கனவே கட்டிருக்கிறீங்கள் அதாவது வாயுக்களை இனம் காண்பதற்கான பரிசோதனை முக்கியமாக நீங்கள் ஆக்சிஜன் வாயு இனம் காண்பதற்கான பரிசோதனை ஐதரசன் வாயு இனம் காண்பதற்கான பரிசோதனை மற்றும் கார்பனின் ஆக்சைடு வாயு இனம் காண்பதற்கான பரிசோதனை பார்த்துருக்கிறீங்க அந்த வகையில் ஆக்சிஜனானது எவ்வாறு இனம் காண்கின்றோம் நாங்கள் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது அது பிரகாசமாக மீண்டு அதாவது மேலும் பிரகாசமாக எரிகின்றது எனவே அந்த வாயு உறுதி செய்யப்படுகின்றது ஆக்சிஜன் வாயு ஏன் ஆக்சிஜன் ஒரு தகன துணை வாயு அதே நேரத்தில் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஐதரசன் வாயுக்கு நாங்கள் எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது அது பொப்பன்ற சத்தத்துடன் எரிந்து அணையும் எனவே அங்க வாயுவானது ஐதரசன உறுதி செய்யப்படுகின்றது இதே நேரத்தில் நீங்க கார்பனீர் ஆக்சைடு வாயுவாக இருந்தால் அதை நாங்கள் உறுதி செய்வதற்கான பரிசோதனை பார்த்திருக்கிறோம் தெளிந்த சுண்ணாம்பு நீருக்குல செலுத்தும் போது பால் நிறமா மாறும் தொடர்ச்சியாக செலுத்தும் போது பால் நிறம் அற்று போகும் அல்லாவிட்டால் நாங்கள் எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது அது அணையும் அந்த வகையில இங்க பாருங்க ட்ரெண்டு வாயுக்களும் நீரின் கீழ்முக பேச்சை மூலம் சேர்க்க சேகரிக்கின்றோம் சேகரிக்கிற முறை உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கணும் நாங்கள் ரெண்டு முறையில சேகரிக்கிறோம் நீரின் கீழ்முக பேச்சு நீரின் மேல்முக பேச்சு மற்றும் வழியின் கீழ்முக பேச்சு வழியின் மேல்முக பேச்சு அந்த வகையில் 
இங்க சேகரிக்கப்பட்டது எல்லாமே நீரின் கீழ்முக பேச்சு இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஆக இப்போது பாருங்கள் நேர்மின் வாயிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவானது உறுதி செய்யப்படுகின்றது ஆக்சிஜன் வாயு அதன் கன அளவு பார்த்திருப்பீங்கள் மறைமின் வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட ஐதரசன் வாயிலும் பார்க்க எவ்வாறு இருக்கின்றது குறைவாக இருக்கும் அதாவது அனோட்டிலும் கதோட்டிலும் சேகரிக்கப்பட்ட வாயின் கன அளவை பார்க்கும்போது அனோட்டிலும் கதோட் என்ற அந்த முறையில் நாங்கள் பார்க்கும்போது ஒன்றுக்கு ரெண்டு என்ற காணப்படும் விகிதத்தில் காணப்படும் விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே நாங்கள் இப்போ பெற்ற அவதானங்களை படிப்படியாக எழுதுவோம் அந்த வகையில் இங்கே பாருங்கள் முதலாவது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க இரண்டு மின்வாயிலிருந்தும் வாயு குமிழிகள் வெளியேறுகின்றது இரு மின்வாய்களிலிருந்தும் வாயு குமிழிகள் வெளியேறுகின்றது அந்த வெளியேறும் மின்வாய் மின்வாய்களிலிருந்து வெளியேறும் வாய்க்களானது நீரின் கீழ்முக பேச்சு மூலம் சேகரிக்கப்படுகின்றது அந்த வகையில நீர்மட்டம் கீழே இறங்குகின்றது அந்த வகையில பாருங்க மின்வாய்களில் மேல் கவுக்கப்பட்ட பரிசோதனை குழாயில் உள்ள நீர்மட்டம் கீழ் இறங்குகின்றது அதாவது நீரின் கீழ்முக பேச்சு மூலம் வாயுக்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன வாயுக்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றன இதே நேரம் வாயுண்ட சேகரிக்கப்பட்ட வாயின் கன அளவு விகிதம் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவின் கன அளவு விகிதம் நாங்க பார்க்கலாம் அனோட் கதோட் அனோட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கள் என்றால் ஒரு பங்காக இருந்தால் கதோட்டில் ரெண்டு பங்காக இருக்கு சேகரிக்கப்பட்ட வாயுன் கனல விகிதம் அனோட்டில் ஒரு பங்காக இருக்கும்போது கதோட்டில் ரெண்டு பங்காக இருக்கு இதே நேரம் நாங்கள் தனக்குச்சியை பிடிக்கின்றோம் அந்த வகையில் நாங்கள் மறை மின்வாயிக்கு அருகில் அதாவது கதோட்டில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுக்கு இல்லை நாங்கள் எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது அது பொப்பன்ற சத்தத்துடன் எரிந்து அணைவதை நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த வகையில் மறை மின்வாய் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவிற்குள் எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது சத்தத்துடன் எரிந்து அணிந்தது இது நாங்கள் அவதானித்தோரு விடியம் 
இதே நேரம் இன்னொரு நாங்கள் பரிசோதனையில் பார்த்தோம் அந்த வகையில் நேர் மின்வாய் நேர் மின்வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவிற்குள் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது பிரகாசமாக எரிந்தது பிள்ளைகள் இதுவரை நாங்க பார்த்தது அவதானங்கள் பாருங்கள் அந்த அவதானங்கள் என்ன என்பதை பார்ப்போம் இரு மின்வாய்கள் இருந்தும் வாய் குமிழிகள் வெளியேறுகின்றது அதாவது நாங்க மின் சுற்ற பூர்ணப்படுத்தியவுடன் எங்களுக்கு இவ்வாறு நாங்க அவதானித்தோம் மின்வாய்களின் மேல் கவிழ்க்கப்பட்ட பரிசோதனை குழாயுள்ள நீர்மட்டம் கீழ் இறங்குகின்றது அதாவது நீரின் கீழ்முக பேச்சின் மூலம் வாய்க்கள் சேகரிக்கப்படுகின்றது இதே நேரத்தில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுவின் கன அளவு விகிதம் அனோட்டும் கதோட்டுக்கான பார்த்திருப்பீங்க ஒன்று ரெண்டு கன்ற விகிதத்தில் காணப்பட்டது அதே நேரத்தில் மறை மின்வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுட்கள் எரியும் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது பொப்பண்ட சத்தத்துடன் எரிந்து அணிந்தது அந்த வகையில் இது என்ன வாயு உங்களால் கூற முடியும் ஆயுதரசன் வாயு ஆகவே மறை மின்வாயில் சேகரிக்கப்பட்டது அல்லது கதோட்டாக்கத்தில் பெறப்பட்ட வாயு எது ஆயுதரசன் வாயு அதே நேரம் நேர் மின்வாயில் சேகரிக்கப்பட்ட வாயுட்கள் தனக்குச்சியை பிடிக்கும் போது பிரகாசமாக எரிந்தது உங்களுக்கு தெரியும் பிரகாசமாக எரியுமாயின் அது எந்த வாயுவாக இருக்கும் ஆக்சிஜன் வாயு ஆகவே உங்களுக்கு தெரியணும் அனோட்டு தாக்கத்தில் அல்லது நேர் மின்வாயில் ஆக்சிஜன் வாயு வெளியேறுகின்றது என்பது பார்த்திருப்பீங்க அந்த வகையில இதுல இருந்து நீங்க பெற்ற முடிவு என்ன பாருங்க பிள்ளைகள் முடிவு நீங்க ரெண்டு முடிவு பெற்றுக் கொள்ளலாம் அதாவது நேர் மின்வாயில வெளியேறுகின்ற வாயு உங்களுக்கு தெரியும் நேர் மின்வாயில வெளியேறுகின்ற வாயு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க ஆக்சிஜன் வாயு நேர் மின் வாயுவில் நேர் மின் வாயில் இருந்து வெளியேறும் வாயு ஆக்சிஜன் ஆகும் அதே நேரம் மறை மின் வாயிலிருந்து வெளியேறும் வாயு மறை மின் வாயிலிருந்து வெளியேறும் வாயு உங்களுக்கு தெரியும் என்ன வாயு ஆயுதரசன் வாயு அதாவது ஆயுதரசன் வாயு அதே நேரம் ஆக்சிஜன் வாயு விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு அடுத்ததாக நீங்க பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இதுல இந்த அவதானங்கள் ஏற்படுவதற்கான காரணம் ஆகவே இப்போது பாருங்கள் காரணம் இந்த அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர்ல பார்த்திருப்பீங்க பிள்ளைகள் ஏஜ் டூ ஓ இது என்ன செய்ய போகின்றது ஐதரசன் H பிளஸ் ஆகவும் அதே நேரம் OH மைனஸ் ஆகவும் என்ன செய்யும் பிரிகி அடையும் விளங்குதா பிள்ளைகள் இவ்வாறு பிரிகி அடையும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு தெரியணும் இங்கே ரெண்டு அயன்கள்லாம் இருக்கு அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் அதில் மிக மிக குறைவாகத்தான் சல்ஃபேட் அயன்கள் இருக்கு நாங்கள் அ அமிலம் துமிக்கப்பட்டதுன்றது இங்கே ஐதரசன் அதாவது சல்ஃபூரிக் அமிலம் தான் சேர்க்கின்றோம் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீர் என்றது சல்ஃபூரிக் அமிலம் அங்கே ஆகவே ஒரு சில துளிகள் எனவே சல்ஃபேட்டின் அயன்கள் மிக குறைவாக இருக்கு அதே நேரத்தில் இங்கே ஐதரசன் அயனும் ஓஹெச் மைனஸ் ஐதரோக்சைட் அயனம் தான் அதிக அளவில் இருக்கு எனவே இங்கே மறை மின்வாயில் நடைபெறும் தாக்கம் மறை மின்வாயில் நடைபெறும் தாக்கம் அல்லது கதோட்டு தாக்கம் அல்லது 
கதோட்டு தாக்கம் கதோட்டு தாக்கம் என்றால் அங்க என்ன நடைபெறணும் தாழ்த்தல் நடைபெறணும் எனவே இங்க தாழ்த்தப்படுவது யாராக இருக்க போகின்றார் இங்க கது மறைமின் வாய் மறைமின் வாயை நோக்கி நேராயன் தான் வந்து சேர போறார் ஆக நேராயன் இங்க ஆயுதரசனாயன் அந்த நேராயனானது என்ன செய்ய போகின்றது ரெண்டு இலத்திரனை பெறப்போகின்றார் ரெண்டு ஆயுதரசனாயன் ரெண்டு இலத்திரனை பெற்று ஆயுதரசன் வாயுவாக வெளியேறும் ஆகவே மறைமின் வாயிலிருந்து ஆயுதரசன் வாயு வெளியேறுகின்றது இதே நேரத்துல பாருங்க பிள்ளைகள் நேர்மின் வாயு நேர்மின் வாயில் நடைபெறும் தாக்கம் அல்லது அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் அனோட்டில் நடைபெறும் தாக்கம் இங்க என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் இல்லை நீங்க பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஓஹெச் மைனஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இது என்ன செய்யப்படுகின்றது பிள்ளைகள் ஆக்சிஏற்றப்படும் ஆக்சிஜன் வாயு வெளியேறும் அதே நேரம் பாருங்கள் நீர் வெளியேறும் அதே நேரம் இலத்திரன்களை வெளியேற்றுகின்றது இது சமப்படுத்தின தாக்கம் அந்த வகையில் பாருங்க மரண் மின் வாயில் நடைபெறும் தாக்கத்தில் ஐதரசன் வாயு வெளியேறுகின்றது அதே நேரம் நேர் மின் வாயில் நீங்கள் நடைபெற தாக்கத்தில் ஆக்சிஜன் வாயு வெளியேறுகிறது ஆக இப்போது பாருங்கள் இதை நாங்கள் இதில் முதலாவது சமன்பாடு பிள்ளைகள் இது முதலாவது சமன்பாடு இது முதலாவது சமன்பாடு இது நாங்கள் ரெண்டாவது சமன்பாடு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் பாருங்கள் இதில் நான்கு இலத்திரங்கள் வெளியேற்றப்படுகின்றது இங்கே ரெண்டு இலத்திரன் எனவே முதலாவது சமன்பாட்டை நாங்கள் என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் பிள்ளைகள் ரெண்டால் பெருக்கப்பட வேண்டும் அவை பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு மறை மின் வாயில் ஐதரசன் வாயும் நேர் மின் வாயில் ஆக்சிஜன் வாயும் வெளியேற்றப்படும் ஆகவே இங்கே தேறிய மின் பகுப்பு அமிலங்கள் துமிக்கப்பட்ட நீரின் தேறிய மின் பகுப்பு அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரின் தேறிய மின் பகுப்பு சமன்பாடு என்ன நடைபெறுகின்றது பிள்ளைகள் அதாவது நீரானது பிரிகையடைந்து ஆக்சிஜன் வாயு மற்றும் ஐதரசன் வாயு பெறப்படும் இது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் சமப்படுத்த வேண்டும் ஆகவே இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைகள் ரெண்டு இல்லை பாருங்கள் ரெண்டு என்று சொல்லப்படும் போது இங்கே ஆகவே இது இந்த கனவுலவை நீங்கள் பார்க்கலாம் பிள்ளைகள் இதில் பாருங்கள் இதில் ஒரு கனவுலவாக இருக்க இங்கே ரெண்டு கனவுலவாக இருக்கு ஆக இங்கே பாருங்கள் ஆக்சிஜன் வாயு அனோட்டில் அதாவது நேர் மின் வாயில் பெறப்படும் ஐதர்சன் வாயு கதோட்டில் பெறப்படும் அதாவது மறை மின் வாய் இங்க பாருங்க இந்த சமப்படுத்தின தாக்கத்தில் இது இந்த கனவளவை நீங்க பார்க்கும்போது ஆக்சிஜனுக்கும் ஐதர்சனுக்கான விகிதம் கன அளவு பாருங்க ஒன் இஸ் டு டூவாக காணப்படும் இங்கே ஒன்று இருக்கு இங்கே ரெண்டு அதாவது ஒன்று ரெண்டுக்கென்ற வீதத்தில் கன அளவு ச ஆக காணப்படுகின்றது ஆகவே பிள்ளைகள் இப்போது அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை நாங்கள் மின்பாவிப்பு செய்யப்படும் போது எங்களுக்கு பெறப்படுற வாயுக்கள் என்ன ஆக்சிஜன் வாயும் ஐதரசன் வாயும் ஆக்சிஜன் வாயு எங்கே பெறப்படுகின்றது அனோட் மின் வாயிலும் ஐதரசன் வாயு எங்கே பெறப்படுகின்றது கதோட் மின் வாயிலும் பெறப்படுகின்றது விளங்குதா பிள்ளைகள் இப்போது நாங்கள் அடுத்த விடயத்துக்கு செல்வோம் அந்த வகையில் பாருங்கள் இவ் அவதானிப்பை விளங்கிக் கொள்வதற்காக இங்கு நடைபெறும் தாக்கத்தை நோக்குவோம் அதில் பாருங்கள் அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரில் ஐதான சல்ஃபூரிக் அமிலம் அயனாக்கம் அடைவதால் 
H plus matum sulfate iron gallum, near pirigi uruvadal kadeta H plus iron gallum matum OH ions gallum, kana padam. Adavadi inga amilam serka padaganda the sila dulical, adavadi estrius of or either pirigi and the H plus ahavum, SO for two minus ahavum, kana padam, either equus. This is the same in the amylum to make up at a miracle. H two O in the near end of the epo under the pillacal H plus sahavum OH minus iron galahavum periodicum. Pillacal in a parangal in the adical level and adiparavadi either in an angasa the silla tulical. Other the amylum to make up at a needle either on a sulfuric ilum, Ina comadivada H plus matum sulfate iron galum near pirihi or other H plus matum OH IO. Hydroxide iron gallum, carnapadum. Aving a carnapadas and iron gallum, mukia makanangal, taka the udapadakudi iron galakaning a parkalam in the iron, matum in the iron, idum, pangalipuchi. Blanga the pelecal, either opitalavilla, near in the either as an iron gallan, adicalavilla, pangalipuchi upon the way. Ipo the nangal, part the vidium, other the amilan to make up at a near la carnacudi, iron gallin. Add the hanging a paring up a legal, Mare meanwhile, Arakin Nadeper, Mare meanwhile, and by the Taltal Nadeper, Ada the Kadot Taka. And the Vahile, Mare meanwhile, Noki, Carousel, Uv Iangal Selum. Molatarionum, H plus Iangal, Oreo near Ian Kanapa another H plus Ian. Akavi and the Ian than Selapo another. And the Vahilanga Kanapa near H plus Mare and the Vahilanga Nadeper with the parangal H plus iron. In a second, the Ilatan and a perhinda other pet either send why you are a bully or hinder Solid Padakenda and the Vahila, Mare meanwhile, either send why you will hear. Belanga the Pelical, either Mare meanwhile and Nadeperum, Thakam. Ide Nerum, near meanwhile and Nadeperum Thakat in Nanga Parkalam Pelical, and the Vahila Paranga, near meanwhile, Arigile, Oxyetal Nadeperum, Oxyetal and Mother, Anot Thakam, Akaway, near meanwhile and Nadeperum Thakam, Anot Thakam. And the Vahila, near meanwhile, Noki, Sulphate Iron Gulum. OH iron gallum, hydroxide iron gallum, sundalum, either let oxyate a padavad in the OH minus iron gallahum. I go oxyate a madavad the vipadia myripa the OH minus. Aha and the taka the parangal OH minus iron gall, and a sea padakinda the oxygen vio bullyate under the matum near mola kuraha maraganda the matum non gula trangal bullyate under the. Then I'll let Ilatra and Valieta Padavadal is or oxyata taka, oxyata taka nadeparvadal, anot takam and solo, and the anot ing in adeparanda near mean vile. Allow the anotil oxia oxygen vile valier kindade. Summon by rendil oxyata takam, summon body in badanal, either anot in nigalum takamakum, allow the either summon body in angle, a varkurita colla, trend. Mara meanwhile, Nadeparam summoned bad in Angle, are they own Rena Kuritakolala? And the Vahaila Parangal, Anot in Nigalam Takam, and the Vahaila, near Minvai, Anot Takatolipadam. Aking a parangal, near Minvai, Anot Akam. In a way, Amilam to make up at a nearil Nadeparam, thirty a min Babutakam, pin very maracatala. And the Vahaila Parangal, near Amilam to make up at a near. A very pity day than the parangal. Parangal either a sun vayu, matum oxygen vayu a pity had in the parangal oxygen vayu matum either sun vayu. In the oxygen vayu parangal, inge parapadagunda, parangapalagal, oxygen vayu, inge nadaparagunda, in the takam, oxyate takam, other ning a path ripping a anod. Anot in Madi in a near mean why Akatolipad. Near mean why Ladan, Anot Akatolipad. 
அதே நேரம் ஆக்சிஜன் வாயு வெளியேற்றமானது மறை மின்வாயில் மறை மின்வாய் கதோட்டாக தொழிற்படும் மறை மின்வாய் பிள்ளைகள் இப்போது உங்களுக்கு இங்க கனவளவை நீங்க பார்க்கும் போது இதுல சமப்படுத்த வேண்டும் அந்த வகையில இங்க பாருங்கள் ரெண்டு இங்க பாருங்கள் ரெண்டு ஆகும் இங்க பாருங்கள் ஆக்சிஜன் கனவளவை நீங்க எடுத்துக்கொண்டீங்களா ஒன்று அதே நேரம் இங்க ரெண்டு ஆகவே அனோட்டுக்கும் கதோட்டிலையும் வெளியேற்றப்படுகின்ற வாயின் கனவளவு விகிதத்தை பார்க்கும் போது ஒன்று ரெண்டு கன்ற கனவளவு விகிதத்தில் ஏற்றப்படும் வெளியேற்றப்படும் அந்த வகையில் ஆக்சிஜனிலும் பார்க்க ஆயுதரசன் ரெண்டு மடங்கு கனவளவு வெளியேற்றப்படும் அதுதான் நீங்கள் அந்த நீர்மட்டமானது பார்த்துருப்பீங்க மறை மின் வாயில் அதிக அளவில் கீழே இறங்கி இருப்பதை பார்த்தோம் ரெண்டும் சம மட்டத்திலேயே கீழே இறங்கி இருந்தது இல்லை விளங்குதா பிள்ளைகள் ஆகவே இதுவரை நாங்கள் பார்த்தது பிள்ளைகள் மின் பகுப்புகளில் சில உதாரணங்கள் அந்த வகையில் முதலாவது நாங்கள் உருகிய சோடியம் குளோரைட்டை மின் பகுப்பு செய்யும் போது எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட விளைவுகள் என்ன என்பதை பார்த்தோம் அதே நேரம் நாங்கள் பார்த்தது நீரின் அதாவது நீர்கரசல்கள் நீர்கரசல் என்பது சோடியம் குளோரைட் நீர்கரசல் மற்றும் செப்பு சல்ஃபேட் கரசலை நாங்கள் மின் பகுப்பு செய்யும் போது எங்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட விளைவுகள் எந்த மின் வாயில் என்ன பெறப்பட்டது என்பதை அவதானித்தோம் செயற்பாட்டினூடாக அதே நேரத்தில் நாங்கள் இறுதியாக பார்த்தது அமிலம் துமிக்கப்பட்ட நீரை நாங்கள் மின் பகுப்பு செய்யும் போது எங்களுக்கு என்ன வாயுக்கள் பெறப்படுகின்றது அந்த வகையில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க நேர்மின் வாயில் ஆக்சிஜன் வாயு அனோட்டில் ஆக்சிஜன் வாயும் கதோட் மறை மின் வாயில் ஐதரசன் வாயும் பெறப்பட்டது என்பதை நாங்கள் தெளிவாகவும் விளக்கமாகவும் செயற்பாட்டினூடாகவும் கற்றோம் இன்னொரு காணொலியில் இந்த மின் பகுப்பிண்ட பயன்களை நாங்கள் விளக்கமாகவும் விரிவாகவும் கற்றுக்கொள்வோம் இந்த முக்கியமான பாடங்களை காண டிபி எடுகேஷன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் சேனலுக்கு புதிதாக வரும் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள பெல் பட்டனை அழுத்துங்கள் இலங்கை மாணவர்களுக்கு இலவசமாக கல்வி கற்பிக்கும் மிகப்பெரிய பாடசாலை டிபி எடுகேஷன்